প্রতিষ্ঠানটি এক সময় গিয়ে আদর্শ হবে এই যে শত শত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এখানে যারা বসে আছেন আমার সামনে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা প্রতিনিধি আপনি কি চান না যে আপনার প্রতিষ্ঠান আগামী পাঁচ বছর পরে এখানে এসে একটা উদাহরণ হিসেবে আসুন ভাবিতে ভাবিতে ঝগড়া থাকলে কাকে কম কাকে বেশি এটা ম্যানেজ করবে প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা যেটা প্রয়োগ করা যায় এই রকম পর কর্মপরিকল্পনা শুধু গ্রহণ নয় বাস্তবায়ন করে আমরা তো অনেক কিছু জানি বাস্তবায়ন কতটুকু করি বাস্তবায়ন করে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমাকে এঙ্গেজমেন্ট করতে হবে নাহলে আপনার পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্রম যাই বলেন না কেন এটা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না তিন নম্বর হলো ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করে ফেলেছেন কিন্তু একজন অভিভাবক দেখলো আপনার পোস্টার ভাবলো ও এইরকম জিনিস আছে তার মনের সাথে মিলে যায় ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হলো একদিন আপনার প্রতিষ্ঠানে আসলো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ব্লেম গেম খেলে দোষ দেওয়ার খেলা স্টুডেন্ট খারাপ করলে সব দোষ অভিভাবকের আর অভিভাবক মনে করো সব দোষ মাস্টারের ও পড়াইতে পারে না আমার বাচ্চা এই জন্য ডেভেলপ করে দিনের জ্ঞান বলতে সবই আছে কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে জীবন পরিচালনা করেছেন এখানে আপনি মার্কেটিং থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বিপণন থেকে শুরু করে আমার মনে সবই পাবেন খুঁজে বের করার চোখটা দিয়ে আপনারা খুঁজবেন বাংলাদেশের অভিভাবকরা এখনও চান তার সন্তান দিন এবং দুনিয়া দুটাই পাক এবং আল্লাহ তালা তো এটাই বলেছেন যে তাকে ডেকে নিয়ে এসে পাশে বসিয়ে নিজের ভাই মনে করে ডেভেলপ করবেন আপনার ভাই হলে কি করতেন সেইভাবে তার নিজের ভুল ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে আপনি ডেভেলপ করাবেন সেটা হলো আপনার স্টর্মিং টাইম অর্থাৎ প্রথম তিন বছরের শেষের দিকে গিয়ে আপনার একটা স্টর্মিং টাইমে আপনি পড়ে যাচ্ছেন আপনার অর্থনৈতিক সংকট জনবল সংকট শিক্ষার্থী সংকট আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড পত্রিকায় আয়োজিত আজকের এই চমৎকার সেশনে উপস্থিত আর সম্মানিত প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন আমার সম্মানিত আয়োজক মণ্ডলী যারা আছেন এবং সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রতিনিধি যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি তো সারাদিন ট্রেনিং করছেন আপনার তো অনেক ক্লান্ত আপনার এনার্জি আছে তো আমার আসলে সকালে শুরু করার কথা ছিল সেশনটা আমি খুব সৌভাগ্যবান ছিলাম যে সকালে সেশনটা পাবো কিন্তু আবহাওয়ার কারণে ফ্লাইট ডিলে হয়েছে তিন ঘন্টা তো যার ফলে আমি চাইলেও সময় মতো উপস্থিত হতে পারিনি আল্লাহ তালা ভালো জানেন যে এর মধ্যে কী ভালো তো যেহেতু বিকেলে এই সময়টা খুব চ্যালেঞ্জিং খাওয়ার পরে একটু ঘুমালে ভালো লাগে কিন্তু ঘুম বাদ দিয়ে আপনারা এই সেশনে থাকবেন আমার মনে হয় যে এই সময়টা আমরা যতটুকু পাব আল্লাহ তালা যদি চান এই সময়টা যেন ফ্রুটফুল হয় কাজে লাগে সেইভাবে আমরা চেষ্টা করে যাব আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এর আগেও আমি এসেছি দুই হাজার বিশ সালে তখন অনেকের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম অনেকের মুখ আমি চিনতে পারছি আর অনেকেই চিনতে পারছি না তো আজকে হয়তো বা পরিচিত হব গত দুই তিন বছরে আসতে পারিনি তো যারা আমাকে চেনেন তারা তো চেনেন একেবারেই যারা চেনেন না তাদেরকে আমার পরিচয়টা ছোট করে দিচ্ছি আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ আপনাদের সামনে আজকে কথা বলবো বেশ গুরু গম্ভীর একটি বিষয় নিয়ে আমি মোহাম্মদ শামসুদ দোহা এই নামেই আপনারা জানেন আমার একটা ডাকনাম আছে আমাদের ছোট ভাই বলেছে আমি জাপান ইন্টারন্যাশনাল ড্রিম স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ বা ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি পাশাপাশি স্কুল এইড জাপান নামে একটি জাপানি এনজিও সেখানকার শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি যেহেতু আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করি ব্যাচেলর অফ এডুকেশন মাস্টার অফ এডুকেশন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে ডিগ্রিগুলো থাকা দরকার সেগুলো গ্রহণ করেছি এবং হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের উপরে আমি একটি স্নাতকোত্তর করেছি এবং আমাদের যেহেতু বিদেশি প্রতিষ্ঠান জাপানি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে আমি দেশে বিদেশে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করেছি আল্লাহ তালা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন আমি জাপানেও ট্রেনিংয়ে গিয়েছি সেখান সেখানে থেকে সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানার সৌভাগ্য হয়েছে আর পাশাপাশি যেহেতু আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বিদেশি জাপানি তার অবর্তমানে কিছু কিছু ট্রেনিংয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি সেখানেও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে আমাদের যে সেশন এই সেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্ভবত জেনেছেন আপনারা সবাই যে একজন আদর্শ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে চলতে হবে এরকম একটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আমি প্রশিক্ষক আর আপনারা প্রশিক্ষণার্থী ব্যাপারটা এমন যেন না হয় যেহেতু আমিও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত আপনারাও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন আজকের এই সেশনটা হবে একটা শেয়ারিং সেশন অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করব 
আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন তো সুতরাং পিছনে যারা আছেন এবং সামনে যারা বসেছেন আমরা সবাই মিলে যে সময়টা আমরা এখানে কাটাবো এইটা শুধু আমি বলে যাব আপনারা শুনবেন ব্যাপারটা যেমন এমন না হয় আজকের এই সেশনের মাধ্যমে একটি চমৎকার কিছু দিক নির্দেশনা আমরা সবাই মিলে প্রস্তুত করব যে সময় আমরা এখানে ব্যয় করব এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে যেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় সেইভাবে আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত এবং কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তারপরে ইনশাআল্লাহ আমাদের এই সেশনটা শেষ করতে চাই আপনারা সবাই রাজি আছেন তো এই জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে আমি আমার এই শিক্ষকতা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যে অভিজ্ঞতা সেই আলোকে আমি কিছু বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আচ্ছা একটু আপনারা কি পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন পিছনে যারা বসেছেন আমি পিছনে যে ভাইয়েরা আছেন দেয়ালের আড়ালে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই জি ধন্যবাদ যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা বলবেন আমাদের এই সেশনটা যেহেতু লম্বা হবে আমাদের এই আলোচনাগুলোকে সহজ করার জন্য আমরা খুব রিল্যাক্সে বসবেন আপনারা অনেকে খুব শক্ত হয়ে বসে আছেন কোনো দরকার নেই খুব ফ্ল্যাক্সিবিলি আপনি আরাম করে বসেন যেহেতু লম্বা সময়ের একটা প্রোগ্রাম আরাম করে না বসলে আপনাদের আমি আপনাদেরকে একটু প্রশ্ন করতে চাই সবাইকে যে আমরা এই যে যারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি আপনাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশ্য কি এটা একটু ক্লিয়ার হতে হবে সবাই কি আপনার একমত এটার সাথে আর কোনো কেউ কোনো ভাইকে বলবেন এক নম্বর পাওয়া গেল আল্লাহর সন্তুষ্টি সমাজে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করা ভেরি গুড খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছেন আর কিছু সমাজ সংস্কার আর কিছু শিক্ষা আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এটা একটা ভালো পয়েন্ট জি এটা একটা খুব ভালো কথা বলেছেন আর কোনো পয়েন্ট আপনাদের মাথায় আসে জি দায়ী ইল্লাহ তৈরি করা এটা একটা জি আপনার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যের মধ্যে এটা আছে তাই না আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট আর কোনো কিছু মাথায় আসে কেন আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন এটা নিজেকে একটু প্রশ্ন করে যদি কোনো ডিফারেন্ট পয়েন্ট থাকে বলবেন আর কোনো পয়েন্ট কি আপনাদের মাথায় আসে কেন আপনি এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালনা করছেন আমার মনে হয় অনেকগুলো পয়েন্ট এসেছে আমার সম্ভবত এই এক নম্বর পয়েন্টের সাথে আপনারা সবাই একমত হবেন তাই না আল্লাহ সন্তুষ্টি কারো কোনো দ্বিমত আছে এই ব্যাপারে মাইক্রোফোনের সাউন্ড কি একটু কম মনে হয় ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তার এক নম্বর পয়েন্ট হলো আল্লাহ সন্তুষ্টি এটার সাথে কি সবাই একমত জি দ্বিতীয় আরেকটি পয়েন্ট যদি আমরা বলি যে শিক্ষার্থীর সফলতা বা সার্বিক কল্যাণ এটা কি আপনারা চান সার্বিক কল্যাণ বলতে আসলে কি বোঝায় আমরা যারা জেনারেল যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে পড়াশোনা করাই বা প্রচলিত ধারার যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানকার থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আপনাদের শিক্ষা বোধের বোর্ডের যে আদর্শ এখানে অনেক পার্থক্য আছে আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের বিধেহ এবং আপনাদের কার্যক্রম কিছুটা আলাদা এবং যেহেতু আলাদা তবে এই কথাটা আমার মনে হয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সে যে ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক না কেন দ্বিতীয় পয়েন্ট সবার ক্ষেত্রে মিলে যায় যে শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণ সার্বিক কল্যাণ বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো শুধু ইহ জাগতিক কল্যাণ নয় পারলৌকিক কল্যাণ এবং ইহ জাগতিক কল্যাণ এই উভয় কল্যাণকে আমি বলছি সার্বিক কল্যাণ এটা কি আপনাদের সাথে মিলেছে পয়েন্টটা জি তৃতীয় আরেকটি বিষয় বলব যে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি সবাই যথাযথ সেবা নিশ্চিত করে আস্থা অর্জন করতে চাই এটা মনে হয় আপনাদের চাওয়ার সাথে মিলবে যে নিশ্চয়ই এমন কেউ নাই এখানে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে ব্যর্থ হতে চান এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চান যেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কারো আস্থা থাকবে না এমন কি প্রতিষ্ঠান কেউ চান পরিচালনা করতে সবাই চান আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা মানুষের একটা সমাজের একটা অভিভাবকের আস্থা থাকুক যে আমি আমার সন্তানকে অমক প্রিন্সিপালের হাতে তুলে দিলাম উনি আমার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করবে তাই না এই আস্থা নিশ্চয়ই আপনার অর্জন করতে চান যে একটু কথা বলবেন মাঝে মাঝে হ্যাঁ চার নম্বর একটা টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করতে চান চান কি না এটা বললে অনেক সময় আমাদের লজ্জা লাগে যে এটা কি সত্যি চাই টাকা পয়সার ব্যাপারে অনেক সময় আলোচনা করলে একটু লজ্জা আসে যে আমার একটা টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থাকা দরকার কি না আপনারা কি এটা চান 
কারণ অর্থনৈতিক ভিত্তি যখন আপনার মজবুত হবে আপনি স্বাধীন থাকবেন আর আপনি যদি শুধুমাত্র পরনির্ভরশীল হয়ে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে চান এই কাজটা আপনার স্বাধীনতাকে খর্ব করবে সুতরাং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মডেলে যদি এমনটা থাকে যে আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে করতে একসময় গিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেন আপনার প্রতিষ্ঠানের খরচ আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সকল কিছু আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহ করে কিছুটা বাঁচাতে পারেন ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সেক্ষেত্রে কি কোনো দ্বিমত থাকার কথা আমার মনে হয় স্যারও দ্বিমত করবেন না আমাদের শিক্ষা বোর্ডের যে পরিকল্পনা সেখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি আর্থিকভাবে সফল হতে চায় বা স্বাবলম্বী হতে চায় কোনো বাধা কি আছে স্যার সম্ভবত নাই সুতরাং আমরা প্রত্যেকে এটা চাই যে এমন অ্যাট্রাক্টিভ একটা মডেল তৈরি করব যেখানে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ খরচ নির্বাহ করতে পারবে একটি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে এবং সেটা হবে টেকসই চান তো সবাই পঞ্চম আরেকটি পয়েন্ট দেখেন তো আপনাদের সাথে মেলে কিনা প্রতিষ্ঠানটি একসময় গিয়ে আদর্শ হবে এই যে শত শত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এখানে যারা বসে আছেন আমার সামনে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা প্রতিনিধি আপনি কি চান না যে আপনার প্রতিষ্ঠান আগামী পাঁচ বছর পরে এখানে এসে একটা উদাহরণ হিসেবে আসুক আপনি একটা মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে আপনি এখানে এসে কথা বলেন যে আমার প্রতিষ্ঠানকে গত পাঁচ বছরে আমি এমনভাবে তৈরি করেছি যে আজকে দুই হাজার উনত্রিশ সালে এসে আমার প্রতিষ্ঠান মডেল বাকি নিরানব্বই জন প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন একটু দেখেন প্লিজ আমার প্রতিষ্ঠানে আসেন ঘুরে দেখেন কিভাবে আমি মডেল তৈরি করেছি কিভাবে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি এটা কি আপনারা চান সবাই তাহলে আমাদের চাওয়াগুলো আগে মিলাতে হবে এই পাঁচটা পয়েন্টের সাথে কারো কোনো দ্বিমত থাকলে বলতে পারে আছে কারো কোনো দ্বিমত আজকে আমরা এখানে যে সময়টা কাটাতে যাচ্ছি খুবই জরুরি জীবন থেকে দুইটা ঘন্টা সময় আমরা দিব বিনিময়ে যদি আমার প্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালনা করতে হয় যে বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা করছি প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন না হয় শুধু কানে শুনলাম শুনে চলে গেলাম তাহলে কিন্তু এই জীবন থেকে এটা এই সময়টা অপচয়ে ব্যতীত আর কিছুই নয় এই সময় দিয়ে মানুষ অনেক কিছুই করছে আমার ঢাকা থেকে রাজশাহী আসতে সময় লেগেছে মাত্র চল্লিশ মিনিট তাই না এত অল্প সময় চলে এসেছি তারও বেশি প্রায় ডাবল সময় দ্বিগুণ সময় আমরা এখানে সবাই মিলে কাটাবো তাহলে এই যে উদ্দেশ্যগুলোর সামনে নিয়ে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি এগুলোর পাশাপাশি আরও অনেক উদ্দেশ্য থাকবে কিন্তু এই পাঁচটি উদ্দেশ্যকে যদি আমরা বাছাই করি তাহলে কিভাবে এই উদ্দেশ্যগুলোকে সফল করতে চাই আপনারা সবাই জানতে চান আপনাদের আগ্রহ থাকলেই সেটা সম্ভব এবং আমরা সবাই মিলে আজকে এই দুই ঘন্টা পরে এই সেশন থেকে এমন একটা কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে বের হব যে অন্তত এক বছর পরে এসে যেন বলতে পারি হ্যাঁ ওই দুই ঘন্টা কাটিয়েছিলাম জন্য আজকে এই দশটা ডেভেলপমেন্ট আমার প্রতিষ্ঠানে হয়েছে এরকম কিছু সিদ্ধান্ত যদি এখন বসে না নিয়ে ফিরতে পারেন তাহলে এই সময়টা অপচয় হবে সুতরাং আমরা সেই আলোকে কথা বলবো আমি শুরুতেই একটু জেনে নিতে চাই আপনাদের সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে চাই প্রতিষ্ঠান তার পারফরমেন্স বা আপনার ব্যবস্থাপনার পারফরমেন্সের বিচারে আমরা চারটি ভাগে এই যত প্রতিষ্ঠান এখানে প্রতিষ্ঠান প্রধান বসে আছেন চারটি ভাগে ভাগ করব আমি একটা একটা করে প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলো বলবো বসে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন বা চিন্তা করে দেখবেন মিলিয়ে দেখবেন যে আপনার প্রতিষ্ঠান কোন ক্যাটাগরি প্রতিষ্ঠান ভালো হতে পারে মাঝারি হতে পারে আবার মন্দ হতে পারে কিন্তু অনেস্ট স্পিকিং সৎ সাহসের সাথে যদি সেটা স্বীকার করতে পারেন আমার মনে হয় আপনার উপকার হবে তাহলে প্রথম কথা হলো এই যে চারটি প্রকার ভেদ আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন দূর থেকে এক নম্বর পয়েন্ট হলো কিছু প্রতিষ্ঠান আছে এখন একেবারেই ফর্মিং লেভেলে ফর্মিং লেভেলে বলতে মাত্রই প্রতিষ্ঠান আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন হয়তো বা এক বছর বা দুই বছর মানে তিন বছরের নিচে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা ধরে নিতে পারি তারা ফর্মিং লেভেলে আছেন ঠিক আছে তাহলে ফর্মিং লেভেলের যে প্রতিষ্ঠান তাদের বৈশিষ্ট্য কি মাত্রই আপনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন এখনও আপনার শিক্ষক প্রশিক্ষিত নয় এখনও শিক্ষার্থীকে আপনার খুঁজ খুঁজতে হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্লাসই এখনও পরিপূর্ণ হয়নি অভিভাবককে এখনও আপনাকে কনভিন্স করতে হচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ধাপেই আপনি সব কিছু সূচনা পর্বে আছেন এইরকম প্রতিষ্ঠান আছেন কারা কারা একটু হাত তুলবেন প্রায় অনেকেই হ্যাঁ ঠিক আছে নো প্রবলেম এটা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই দ্বিতীয় আরেকটি স্তরের প্রতিষ্ঠান আছে যারা হচ্ছে স্টর্মিং দেখবেন যে নর্মিং এর ফর্মিং এর চেয়ে 
স্টর্মিংটা একটু নিচের দিকে কারণ প্রতিষ্ঠা করার পরে বাধা আসে বিভিন্ন রকমের বাধা আসে সেই বাধাগুলো হতে পারে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ভিতর থেকে বাধা আসে বাইরে থেকে বাধা আসে সমাজে তো বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান আছে তাই না যেমন প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে কম্পিটিশন হয় এটা হলো বাইরের এক্সটার্নাল আবার ভেতরেও আপনার আর্থিক সমস্যা আপনার শিক্ষকদের ধরেন কাউকে তিন বছর আপনি তার উপরে ইনভেস্ট করলেন প্রশিক্ষিত করলেন আস্থা অর্জন হলো এরপরে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে গেল হয় না এরকম গিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান দিল হিতে বিপরীত হয় এরকমও কিন্তু ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা কি হবে সেটা হলো আপনার স্টর্মিং টাইম অর্থাৎ প্রথম তিন বছরের শেষের দিকে গিয়ে আপনার একটা স্টর্মিং টাইমে আপনি পড়ে যাচ্ছেন আপনার অর্থনৈতিক সংকট জনবল সংকট শিক্ষার্থী সংকট শুরুতে ছিল কিন্তু একটা আশা ছিল কিন্তু এই আশাটা কেন জানি মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে হতাশার দিকে চলে যাচ্ছে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এই রকম প্রতিষ্ঠান নিজেকে মনে করেন যারা তারা একটু হাত তুলবেন মানে স্টর্মিং লেভেলে আছেন এখনো মানে চূড়ান্ত লক্ষ্যের কাছাকাছি এখন যান নাই এটা স্বীকার করতে কোনো বাধা নাই জি ধন্যবাদ তৃতীয় বিষয় হলো নর্মিং অর্থাৎ স্টর্মিং লেভেলটাকে পার করেছেন আমি ধরে নিতে পারি যে প্রায় পাঁচ বছর বা পাশাপাশি কাছাকাছি একটা প্রতিষ্ঠান আপনি রান করেছেন ধীরে ধীরে নর্মাল হয়ে আসছে সব কিছু আপনার শিক্ষক মণ্ডলী যারা আছেন তারা গুছিয়ে এনেছেন আপনার পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত বই কিভাবে পড়াবেন শ্রেণীর কক্ষের যে ব্যবস্থাপনা সেটা প্রস্তুত আপনি যেভাবে চাচ্ছেন ঠিক সেইভাবেই অভিভাবকরা আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট পেতে আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না তবে কিছু ঘাটতি আছে এখনও যেটা হয়তো আরও উন্নয়নের সুযোগ আছে চূড়ান্ত পর্যায়ে নয় কিন্তু এই রকম পর্যায়ে পৌঁছেছেন যারা মোটামুটি নর্মাল লাইফ এটা দিয়ে আপনি ভাবছেন যে হ্যাঁ আমার ক্যারিয়ার এবং আমার টিমের ক্যারিয়ার চলে যাবে বা আমার প্রতিষ্ঠান এভাবে চললে সাস্টেইন করবে টেকসই হবে এরকম প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন এই লেভেলের বা এই বৈশিষ্ট্যের তার একটু হাত তুলবে জি মার্শাল্লাহ অনেক এবং পরিশেষে পারফর্মিং লেভেল ধরে নেওয়া হয় কোনো প্রতিষ্ঠান যদি পাঁচ থেকে আট বছর প্লাস করে স্ট্যান্ডার্ড হলো এইট ইয়ার্স আট বছর যদি কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে এবং পার করে ফেলে ধরে নেওয়া যায় যে সেই প্রতিষ্ঠান পারফর্মিং লেভেলে আছে তারা ভালো করবে এবং তারা কন্টিনিউয়াসলি ফলাফল পেতে থাকবে সাস্টেইন করবে যেমন আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান যেখানে এসেছেন এখানে কি স্টুডেন্ট ভর্তি করার ক্ষেত্রে দেখেছেন তো কিছুদিন আগে কি বিপুল সারা তাই না সিট দেওয়া যাচ্ছে না তো তো এটা কোন লেভেলে আছে বলেন তো এটা পারফর্মিং লেভেল আপনারা কি এইরকম পারফর্মিং লেভেলে আছেন যারা যারা তারা একটু হাত তোলে আছেন কেউ তো সুতরাং আমাদের এই প্রথম তিন ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান এখানে বেশি ফর্মিং লেভেলে আছেন যারা খুব উদ্দীপনা নিয়ে আছেন কিছু আছেন স্টর্মিং লেভেলে উদ্দীপনা নিয়ে ছিলেন কিন্তু এখন মোটিভেশন ইজ গোয়িং ডাউন কি হয় না হয় এটা নিয়ে দুশ্চিন্তিত আর একটা হলো এটাকে কাটিয়ে উঠেছেন এখন আপনি নর্মিং লেভেলে আছেন মোটামুটি সাধারণভাবে চলে যাচ্ছে এবং শেষে গিয়ে পারফর্মিং লেভেলে এখনও কেউ এখনও হয়তো পৌঁছান নাই তো এই যে আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম এটা আমরা কিছু ক্যাটাগর ক্যাটাগোরাইজ করে নিলাম ভাগ করে নিলাম আপনার জন্য সহজ হবে আমি যখন আলোচনা করব কিছু কিছু জায়গায় আপনাদেরকে প্রশ্ন রাখব আপনি আপনার সমস্যাটা বলবেন সামগ্রিক নয় আপনি এখানে এসে সময় দিচ্ছেন আপনার প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপের জন্য তো নাকি শুধু বক্তব্য শোনার জন্য সুতরাং শুধু বক্তব্য শোনা যেন আমাদের উদ্দেশ্য না হয় এরকম বক্তব্য হাজার হাজার আপনি ইউটিউবে পাবেন কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানকে ডেভেলপ করার জন্য ঠিক এক্সাক্টলি ওই প্রশ্নের উত্তরটা আপনি সার্চ দেবেন খুঁজে পাবেন না সুতরাং আজকে এটার সুযোগ এই অপরচুনিটিটা আপনি নেবেন নিয়ে শুধু আপনি একা না তো এখানে আমরা অ্যাজ এ টিম সবাই মিলে ভাই ভাই আমরা আজকে সমাধান নিয়ে বাসায় ফিরব ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো এখন আমি একটা ব্যবস্থাপনার অনেক সংজ্ঞা আছে অনেক তত্ত্ব আছে অনেক পদ্ধতি আছে আমি সব কিছুকে সামারাইজ করে আমাদের জন্য এখানে যারা উপস্থিত আমাদের জন্য একটি সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছি যেটা খুব সহজে আপনি এই সংজ্ঞাটাকে অ্যাসেস করতে পারবেন আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি এটার হার্ড সফট কপি দিয়ে যাব আপনার পেয়ে যাবেন আপনি কষ্ট করে লিখেন লেখাটা ভালো লেখেন কিন্তু এটার লেখার পিছনে যেন পূর্ণ ফোকাসটা না যায় আপনি আমার কথার কথার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন কারণ এটা অন্তরে ধারণ করতে হবে দশটা পয়েন্ট থাকলেই যথেষ্ট বাকিটা আমি এটা দিয়ে যাব আপনার পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা আসলে কি এই সংজ্ঞাটা কেউ একজন আমাকে একটু রিডিং পড়ে শোনাবেন মানে সামনে থেকে যারা সহজে দেখতে পাচ্ছেন কেউ একজন জি ভাই একটু বলেন জি জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 
তাহলে আমরা পয়েন্টটা পেলাম এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে কিছু কিছু পয়েন্টে আমি লাল কালির একটু দাগ দিয়েছি দেখেছেন লাল করেছি এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে আমাদের এই সংজ্ঞার মধ্যে থেকে বের করতে হবে আমি আরেকবার বলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পূরণের লক্ষ্যে এখন আমাদের উদ্দেশ্য হবে কি এই যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে আছে না কিছুক্ষণ আগে কিন্তু কিছু কি চাই সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা কিন্তু আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয় আপনার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পূরণের স্বার্থে ওটা পূরণ করতে গিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা যোগ্য নেতৃত্ব বলতে বোঝাচ্ছে বিশেষ করে আপনারা যারা আছেন আপনারা তো নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনার তো লিডার তাই না এই টপিকে আলোচনা হয়েছে না সকালে তো আপনারা যোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা আপনাদের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের সাথে নিয়ে কারণ আপনি তো একা না আপনার আরও কম্পোনেন্ট আছে তো শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক এই তিন পক্ষকে সাথে নিয়ে আপনি যুগোপযোগী যথাযথ যুব যুগোপযোগী ও প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে সেটা কীরকম হবে যথাযথ এক্স্যাক্টলি যা দরকার এবং যুব যুগোপযোগী বলতে কি বোঝাচ্ছে আপনার এই পৃথিবীতে মডার্ন পৃথিবীতে পরিবর্তন হচ্ছে তো সব কিছু এই পরিবর্তনের যুগে এসে যেমনটা দরকার ঠিক তেমনটা প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা যেটা প্রয়োগ করা যায় এই রকম কর্মপরিকল্পনা শুধু গ্রহণ নয় বাস্তবায়ন করে আমরা তো অনেক কিছু জানি বাস্তবায়ন কতটুকু করি বাস্তবায়ন করে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষার যে কোয়ালিটি কোয়ালিটি এডুকেশন এটাকে এনশিওর করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণ করার যে চলমান প্রক্রিয়া এটা এমন নয় যে আমি করে বসিয়ে রাখ রাখলাম চলছে কোম্পানির মতো কোনো একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করে ছেড়ে দিলাম বা ফর এক্সাম্পল মোবাইল আমি একটা মোবাইলের ডিজাইন করে ছেড়ে দিলাম এবার আমি অর্ডার দিয়ে দিলাম আমার এমপ্লয়িরা এটা মোবাইল তৈরি করে যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনে কি এরকম একটা কোম্পানির মালিকের সাথে কিন্তু আমাদের পার্থক্য এখানে কাজ প্রায় সিমিলার ফর্মেট প্রায় সিমিলার কিন্তু ওখানে কাজ করছে প্রোডাক্ট নিয়ে আর আমরা কাজ করছি কি নিয়ে মানুষ নিয়ে ম্যানটা কি এই পৃথিবীতে যত প্রাণী জগতে এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে জীব বা জড় তাদের মধ্যে আমরা কি নিয়ে কাজ করছি মানুষ নিয়ে মানুষটা কি আসলে মানুষ হলো পৃথিবীর কি সর্বশ্রেষ্ঠ জীব তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তৈরি করেছেন তার সবচেয়ে এই পৃথিবীতে দামি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে শিক্ষকরা তাই না আমরা আপনারা সুতরাং আমাদের কাজটা কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরির চেয়েও কঠিন কাজ তো একজন কোম্পানির মালিক একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে দিলে শেষ সেটাকে ধীরে ধীরে হয়তো বা ডেভেলপ করা যায় কিন্তু আমাদের এই প্রসেসটা একেবারেই চলমান প্রক্রিয়া তো এই যে সংজ্ঞাটা এত বড় সংজ্ঞা আমি যদি এই সংজ্ঞার মধ্যে থেকে পয়েন্টগুলোকে বের করে নিয়ে আসি এখানে টোটাল ছয়টা পয়েন্ট পাওয়া যায় এক নম্বর হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ আপনাদের যারা প্রতিষ্ঠান পরিচালক আছেন আপনাদের শিক্ষা বোর্ড থেকে একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুন্দর করে দিয়েছে না দু সালে একটা আপডেট দিয়েছে পেয়েছেন সেখানে লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিন্তু আপনাকে দিয়ে দেওয়া আছে আপনাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদিও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রতিষ্ঠান চালান আপনাদেরকে গাইড করার লোক আছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনাদের জন্য খুব প্লাস পয়েন্ট কিন্তু আপনার সৌভাগ্যবান আপনাদেরকে গাইড করার একজন আছেন বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা নিজেরা চালাচ্ছেন তাকে গাইড করার কেউ নাই কিন্তু আপনার এই যে একত্রিত হলেন আপনার চাইলে কি এইভাবে একা একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এটা আয়োজন করতে পারতেন দশটা হাত এক হয়েছেন জন্য কিন্তু এটা সম্ভব ঠিক একইভাবে আপনাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিছুটা সহজ করেছে ওখানে আমি দেখেছি কিন্তু এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যখন আপনি বাস্তবায়ন করবেন কারণ আমাদের সঙ্গায় শুধু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে ধারণ করা নয় সেটাকে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হচ্ছে বাস্তবায়ন কিভাবে করবেন এইটা আমাদেরকে আজকে জানতে হবে আপনাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটাকে আপনারা সবাই পরিষ্কার কারা কারা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য জানেন একটু হাত তুলবেন জানেন এক ভাই এখানে দাঁড়িয়েছেন একটু বলবেন যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মার্শাল্লাহ একটু জোরে করে মার্শাল্লাহ বলতে পারি তো নাকি যাক এই যে অনেক ভাই আছেন কিন্তু উনি কিন্তু ওনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অকিবহাল তো আমাদের সবারই তো জানা দরকার ছিল তাই না তো আমাদের এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য জানাটা জরুরি কিন্তু পালন করা এবং বাস্তবায়ন করা তার চেয়ে বেশি জরুরি এখন এই যে আমরা এখানে বসে যারা এখনও কিন্তু ব্যাপারটাকে পরিষ্কার না আমাদের পরিষ্কার হতে হবে এখন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ শুধু নয় এটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কিছু ওয়ে আছে আমি একটা টার্ম এখানে ইউজ করেছি সেটা বলে স্মার্ট এস এম এ আর টি এটা কি আপনারা জানেন স্মার্ট সম্পর্কে লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পাঁচটা বর্ণ দিয়ে স্মার্ট শব্দটা এটাকে ব্যাখ্যা আছে আপনি যখন লক্ষ্য আপনি নির্ধারণ
এস থেকে স্পেসিফিক হতে হবে সুনির্দিষ্ট হতে হবে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে ওই যে সফলতাগুলো অর্জন করতে চান আপনি কি আপনার লক্ষ্যের ব্যাপারে স্পষ্ট আপনি জানেন কিনা সুনির্দিষ্ট আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা এটা একটা বিষয় স্মার্ট বলতে স্পেসিফিক এস দে স্পেসিফিক সুনির্দিষ্ট দুই নম্বরটা কি হবে মেজারেবল শুধু আমি বললাম আমি দিন কায়ম করব ফর এক্সাম্পল কিন্তু সেটা মেজার করবেন কি দিয়ে পরিমাপ করবেন কি দিয়ে সংখ্যা দিয়ে তো আপনাকে দিন কায়েম করব এটা যেমন মেজার করা যায় না একটা বিরাট একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় যদি এমনভাবে বলেন যে আমি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে একশোটি বাড়িতে আমার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তার বাড়িতে দিনের চর্চা নিশ্চিত করব তাহলে কি এটাকে মেজার করা যায় কিনা কারণ আমি সংখ্যা দিয়েছি কিন্তু একশো এবার বছর শেষে গুনে দেখলেন বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখলেন পঞ্চাশটা বাড়িতে ছবি আছে বড় করে লাগানো তাহলে কি আপনি মেজার করতে পারবেন কিনা একটা জরিপ করতে পারবেন না সেখান থেকে একটা অ্যানালাইসিস করে রিপোর্ট বের করতে পারবেন না এটা স্পেসিফিক হতে হবে এবং সেটাকে মেজার করা যায় পরিমাপ করা যায় এমন হতে হবে আপনারা কি এইভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন না করলে বলবেন না করিনি করেছেন কারা কারা করেছেন একটু হাত তোলেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমি যেভাবে বললাম যেটা পরিমাপযোগ্য একটু স্যার এখানে একটু সামনে একজন দাঁড়িয়েছেন এ বসেই বলতে পারেন নো প্রবলেম একটু বলেন তো আপনার এমন একটা লক্ষ্যের কথা বলেন যেটাকে পরিমাপ করা যায় স্পেসিফিক এবং মেজারেবল মার্শাল আলহামদুলিল্লাহ তো খুব ভালো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যেমন উনি খুব স্পষ্টভাবে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন যেটা স্মার্ট বলা যায় স্পেসিফিক মেজার করা যাচ্ছে এখন আরেকটা পয়েন্ট বলবো সেটা হলো অ্যাচিভেবল এমন একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন যেটা অ্যাচিভ করা সম্ভব নয় অর্জনযোগ্য নয় যদি আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে চান এটা আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো একটা ছোট এরিয়া নিয়ে কাজ করছে তাই না আপনি যদি একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেন আমি পুরো উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করব এটা কি অ্যাচিভেবল অর্জনযোগ্য হবে এটা কিন্তু অর্জনযোগ্য নয় সুতরাং আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক যখন আপনি লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন আপনার অবস্থান ভেদে আপনার এই লক্ষ্য পরিবর্তন হতে হবে এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা যাবে না যেটা অর্জনযোগ্য হবে না আর একটা হলো কি রিলেভেন্ট হতে হবে আপনার কাজের সাথে রিলেভেন্ট এবং সেটা হতে হবে টাইম বাউন্ড কত দিনের মধ্যে আপনি করবেন এই যে আমি পাঁচটা টুল বললাম এই পাঁচটা টুলকে মাথায় রেখে আপনাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য করেছেন তৈরি করেছেন এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার মনে হয় লেস দেন ফাইভ পাঁচ এর নিচে কিন্তু আজকে এই আলোচনার পরে আপনারা এইটা একটু মাথায় রাখবেন আমি একটা ফর্মেট দিয়ে যাব এটা কিভাবে এই পরিকল্পনা করতে হয় আপনার এই ফর্মেট নিয়ে একটু স্টাডি করবেন দুই ঘন্টায় কিন্তু আমরা সব কিছু কাভার করতে পারব না এই টপিকের উপরে প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা একটা বড় বিষয় এটার ব্যাপারেই সাত দিন কথা বলা যায় কিন্তু যেহেতু আমরা অল্প সময়ে আলোচনা করব আমি কিছু কাজ দিয়ে যাব আপনারা আপনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে সেই কাজগুলো সারা বছর ব্যাপী করবেন আপনার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যদি পূরণ করতে হয় আমার ইচ্ছা আছে আমি পারব কি না জানি না আমার ইচ্ছা আছে এই প্রতিষ্ঠানে এখনও যারা প্রধান আছেন এখানে আপনাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে আগ্রহী এবং কাজের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী এবং খুব সিরিয়াস এরকম দুই থেকে পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি এক বছর কাজ করব যে আপনারা যেভাবে কাজটা চ্যালেঞ্জগুলো নিচ্ছেন ওভারকাম কিভাবে করবেন আপনাদের সাথে থেকে কাজ করতে চাই আমাকে কি সেই সুযোগ দিবেন কোন প্রতিষ্ঠান আমি এখন বলতে পারি না কিন্তু ওইটা আমি কিছু যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে আপনাদের পাঁচজনের সাথে হতে পারে দুই থেকে পাঁচজন পাঁচটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এক বছর আমি কাজ করে দেখতে চাই সেটা পরিবর্তন আসে কি না কারণ আমি লেকচার দিয়ে এক ঘন্টা পরে চলে যাব কি লাভ হবে আপনাদের কিন্তু যদি দুটা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয় এটা আমার ক্রেডিট বলতে আমার আসলে বলা যায় যে এটা আমার অর্জন হবে আসলে আমি তো দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করি নাই দিনের জ্ঞান সামান্য আর যদি এই যে আমি এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে আসি বিভিন্ন সময় মাদ্রাসাগুলো থেকে ইনভাইট করলে আমি যাই যাই এই উদ্দেশ্যে যে হয়তো বা আপনাদের ভিড়ে মিশে পরকালে যেদিন এই পুসেরাত পার হতে হবে ভিড়ে মিশে হয়তো বা জান্নাতে ঢুকে যাব ইনশাল্লাহ এই আশায় যাই তো সুতরাং আমি চাই যে আপনারা এখান থেকে জেনে বুঝে এক বছর একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যেহেতু অনেক লম্বা আলোচনা আমি ছোট ছোট কিছু হিস দিচ্ছি অথচ আপনার মাথায় যেন ঢোকে যেগুলো আমাকে করতে হবে তো এইভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে বলে যারা মনে করেন তারা হাত তোলেন যে স্পেসিফিক সেটা কীরকম হবে মেজারেবল অ্যাচিভেবল রিলেভেন্ট এবং টাইম বাউন্ড জি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ জাজাকাল্লাহ হাত নামান দুই নম্বর হলো আমাদের এই সংজ্ঞার মধ্যে থেকে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যোগ্য নেতৃত্ব এখানে শুধু আপনারা নেতা এই প্রতিষ্ঠান প্রধান আর প্রতিষ্ঠানে কোনো নেতা নাই তাহলে
নেতৃত্ব আপনাকে দিতে হবে নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে নেতৃত্ব তৈরি করবেন কাদের মধ্যে যদি আমরা শিক্ষার এই ব্যবস্থাপনা আপনি করতে চান আমি তো ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করছি ভালোভাবে তো ব্যবস্থাপনা করতে চাই ভালোভাবে ব্যবস্থাপনা করতে চাইলে আপনাকে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে আপনার অবর্তমানে কে এই নেতৃত্বের জায়গাটা পূরণ করবে সেটা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে শিক্ষকদের মধ্যে থেকে সেটা নির্ধারণ করতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকেও প্রত্যেকটা ক্লাসেই ক্যাপ্টেন আপনারা তো রাখেন তাই না ক্যাপ্টেনের কাজ আছে না এটাও কিন্তু এক ধরনের নেতৃত্বের প্র্যাকটিস এই যে নেতৃত্বের অনুশীলন আপনার শিক্ষার্থীর মধ্যেও নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে সে নেতৃত্ব কি শুধুমাত্র একটা ক্লাস ক্যাপ্টেন আমার তো বিশ্বাস বিশ থেকে বাইশটা নেতৃত্বের জায়গা তৈরি করা যায় একটা ক্লাসরুমে আপনি কি কখনো এটা ভেবে দেখেছেন ফর এক্সাম্পল ক্যাপ্টেন একজন দিলেন সাব ক্যাপ্টেন একজন দিলেন ক্লাসরুম ক্লিনিংয়ের ব্যাপারে একজনকে দায়িত্ব দিতে পারেন না যে বাবা তোমার দায়িত্ব শুধু এই ক্লাসরুমের ক্লিনিংটা দেখা ধরেন ক্লাসরুমে একটা শ্রেণীকক্ষে যদি বোর্ড থাকে নোটিস বোর্ড ওই বোর্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা বাচ্চাকে দায়িত্ব দিলেন হতে পারে না প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য একটা করে শিক্ষার্থীকে অ্যাসাইন করলেন যে তুমি অ্যারাবিকের তুমি বাংলার তুমি ইংলিশের তুমি গণিতের তুমি সাবজেক্ট লিডার তুমি ওই শিক্ষকের সাথে কাজ করবে আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে বা উচ্চশিক্ষা যা পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন মনে হয় প্রত্যেকটা টিচারের সাথে কিন্তু একজন করে সিয়ার থাকে তাই না ওই ক্লাসের ওই সাবজেক্টের লিডটা দিচ্ছেন আমার সাবজেক্টের এতগুলো সাবজেক্ট প্রত্যেকটা সাবজেক্টের মাথা পিছু একজন করে শিক্ষার্থীকে লিডারশিপ আমি দিতে পারি না তাহলে কি হবে বলেন তো ও ছোটোবেলা থেকে ওর লিডারশিপ প্র্যাকটিসটা কিন্তু হতে পারে আপনার নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে অভিভাবকদের মধ্যে থেকে কারণ আপনার সুনাম দুর্নাম যা করার স্টলে বসে ওনারাই করে সুতরাং আপনি যদি ওখানে পজিটিভ লিডিং আপনার গার্ডিয়ানদের মধ্যে আপনি না তৈরি করতে পারেন আপনার ঢোল সারা জীবন আপনাকেই পেটাতে হবে সুতরাং ঢোল কিছু আপনার অভিভাবকের হাতে দেন আপনি তাকে নিয়ে বসেন তাকে তৈরি করেন তার তাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান কি ভূমিকা তিনি পালন করতে পারেন তাকে আপনি জানান তিনি আপনাকে যখন সময় দিবেন আপনার ঢোল উনি পিটাবেন এবং ছাত্র খুঁজতে হবে না আপনাকে ছাত্র উনি খুঁজে নিয়ে এসে দেবেন এই যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান বড় প্রতিষ্ঠান এখানে যারা ভর্তি হতে আসে আপনি কি একটু ডাটা নেন এটা কি পোস্টার লাগে ব্যানার লাগে আসে কিসের মাধ্যমে বলেন তো রেফারেন্স রেফারেন্স কারা দিচ্ছেন অভিভাবক দিচ্ছেন তো তো সুতরাং আপনার যোগ্য নেতৃত্ব অভিভাবকের মধ্য থেকেও তৈরি করা যায় এভাবে কি আপনার কখনো ভেবেছেন তো সুতরাং এই যোগ্য নেতৃত্ব আমাদের শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক সবার মধ্য থেকে তৈরি যদি আপনি করতে পারেন আপনার নেতৃত্ব সাস্টেইন করবে টেকসই হবে অন্যথায় আপনি মারা যাবেন প্রতিষ্ঠান ভ্যানিশ হয়ে যাবে নিশ্চয় আমরা এটা কেউ চাই না তাই না আমরা কবরে শুয়ে থেকেও এই যে পৃথিবীর উপরে যে প্রতিষ্ঠান আপনি দাঁড় করেছেন হতে পারে সেটা টিন শেট কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান একদিন বিল্ডিং হবে এই আশাবাদ তো আপনি রাখতেই পারেন আল্লাহ যদি চায় এটা তো কবল হতেও পারে ঠিক না সুতরাং আপনাকে চিন্তা করতে হবে সুদূর প্রসারী সেটার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে তৃতীয় বিষয় হলো শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের অংশগ্রহণ যে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন যাব আপনারা যা কিছু প্রশ্ন মাথায় আসে এখন নোট করবেন আমরা প্রশ্নোত্তরের জন্য একটা লম্বা সময় রাখব কারণ আপনার ব্যথা আর কেউ জানে না আপনি জানেন সুতরাং আপনার ব্যথাটা নোট করে রাখেন সবাই মিলে আমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ শেষে তৃতীয় বিষয়টা হলো শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের অংশগ্রহণ আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনার এই যে তিনটা পক্ষ তিনটা পক্ষের তিন ধরনের রেসপন্সিবিলিটিস আছে আপনি যদি প্রতিষ্ঠানকে সার্থক করতে চান আপনার সন্তান অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে সফল করতে হবে প্রতিষ্ঠান কি প্রতিষ্ঠান তো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থ হলো আপনার শিক্ষার্থী যা কিছু করি তা তো শিক্ষার্থীর কল্যাণে ঠিক তো তাকে মানুষ করার জন্য তো সুতরাং ওই প্রোডাক্টকে আপনাকে ফোকাস করতে হবে এটাকে প্রোডাক্টকে ফোকাস করতে গেলে আপনাকে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট যারা করছে ওই শিক্ষার্থীকে যদি আপনি উন্নয়ন করতে চান আপনার ওই শিক্ষার্থীকে ঘিরে যারা থাকে শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে যারা সবাইকে সাথে নিয়ে আগাতে হবে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে এটা কি বুঝতে পারছেন আলোচনা কঠিন হয়ে গেলে ভাই মাঝে মাঝে বলবেন কারণ এটা এত মানে ওই টোস্ট বিস্কুটের মতো টপিক এইটা খাবার তো অনেক রকম আছে তাই না রসগোল্লা মুখে দিলে কি হয় গলে যায় সুন্দর মুখের মধ্যে একটা রস চলে আসে ঠিক না এরকম রস হলো অনেক টপিক আছে আজকে আমরা আলোচনা করছি কি নিয়ে জানেন টোস্ট বিস্কুট নিয়ে মানে মুখে কামড় দেওয়ার পর রস মুখে যা ছিল ওটা নিয়ে নিচ্ছে তো ব্যবস্থাপনা একটা কাঠখট্টা বিষয় তো এটা নিয়ে আলোচনা করবো আমার দুই ঘন্টা এটা তো মাঝে মাঝে চায়ে ভিজায় খাইতে হবে কিন্তু সুতরাং যদি ঘুম পেয়ে যায় বলবেন
তো আমরা টপিক যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আরেকটা হলো যুগোপযোগী এবং প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা আপনাকে আপডেট হতে হবে বাজারে অনেক রকমের কারিকুলাম আছে জানেন তো আমাদের দেশে কি নাই বলেন যা চান সব আছে ইংলিশ মিডিয়াম চান আছে বাংলা মিডিয়াম চান আছে বাংলা মিডিয়ামের বাংলা ভার্সন চান আছে ইংলিশ ভার্সন চান আছে কারিগরি চান আছে ভোকেশনাল সেটাও আছে মাদ্রাসা চান আছে তো কত ধরনের মাদ্রাসা চান সব আছে বাংলাদেশে সারা দুনিয়ার সব স্যাম্পলিং মানে বাংলাদেশে আছে সবই পাবেন কম বেশি সুতরাং শুধু বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেশের বাইরে অন্য অন্য জায়গায় দেখেছি জাপানে আমি গিয়েছি দেখেছি যে ক্লাস্টার ভিত্তিক একটা এলাকায় একটাই প্রতিষ্ঠান তাদের কম্পিটিশন হচ্ছে ভালো থেকে ভালো করা কিন্তু ওই এলাকার প্রতিষ্ঠানে ওকে পড়তেই হবে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই সুতরাং যে যেখানে খুশি যেতে পারে প্রতিষ্ঠান কারিকুলাম মাধ্যম সিস্টেম সব কিছুর সাথে সাথে একে অপরের কম্পিটিশন চলছে তো সেই কম্পিটিশনে আপনার প্রতিষ্ঠান কতটুকু এগিয়ে না পিছিয়ে এটা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটা যুগের সাথে যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিনা এটা আপনাকে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে যে আমার প্রতিষ্ঠান যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিনা যুগের চাহিদার মধ্যে ভালো এবং মন্দ আছে আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আপনার দিনই প্রতিষ্ঠান আপনাদের যাচাই বাছাই করে গ্রহণ এবং বর্জন করার সুযোগ আছে এটা আপনাদের জন্য একটা বড় সুযোগ ইতিবাচক দিক আমি মনে করি কিন্তু অন্য অন্য স্ট্রিমে এই সুযোগটা নাই আপনাদেরকে এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে আপনি যুগোপযোগী বলতে আমি বোঝাচ্ছি না যে যুগের সাথে তাল মিলে খারাপটাকে গ্রহণ করেন যুগের সাথে তাল মিলে কি ভালো জিনিস নাই আছে তো আমরা যে প্রজেক্টর নিয়ে এখন কথা বলছি সামনে আপনাদের প্রজেক্টর দেখতে পাচ্ছেন তো এই প্রজেক্টর কি যুগের সাথে তাল মিলিয়েই তো আমরা ব্যবহার করছি ফর এক্সাম্পল এটা ছিল না নাই ধরেন আমি কথা বলছি আপনারা কি নোট করতে আপনাদের কষ্ট হয়ে যেত না আমি একটা একটা করে শব্দ বলতাম আপনারা লিখতেন তাহলে যুগের সাথে তাল মিলে এটা অ্যাড করা হয়েছে এটা কি খারাপ দিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি এটা খারাপ রাসুল সাল্লা সাল্লাম সব সময় আপডেট ছিলেন বলে আমাদের হাদিস করণে প্রমাণিত হয় তাই না উনি যখন সিলমোহর দিয়ে চিঠি লিখেছেন সেই সময় ওইটা ছিল কমিউনিকেশনের সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে তাই তো সুতরাং আপনার প্রতিষ্ঠান আপনার শিক্ষক আপনার অবকাঠামো যা কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যদি আপনি আপডেট করতে না পারেন আপনার মার্কেট কম্পিটিটর যারা আছে এই ভাষাটাই ব্যবহার করলাম তাদের সাথে আপনি কম্পিটিশনে পিছিয়ে যাবেন তো কেন একজন অভিভাবক আপনার সন্ত আর তার সন্তানকে আপনার প্রতিষ্ঠানে দিবে কেন সবগুলো বিবেচনা করে দেখবে এটা ভালো এই জন্যই তো দিবেন বাংলাদেশের অভিভাবকরা এখনও চান তার সন্তান দিন এবং দুনিয়া দুটাই পাক এবং আল্লাহ তালা তো এটাই বলেছেন রাব্বানা আতিনা দুনিয়া হাসানা তারপর কি আখিরাতের হাসানা তারপরে কি আজাবান্নার এই তিনটা চাওয়া তো এই তিনটা চাওয়া চাইতে আর আল্লাহ তালা নিষেধ করেন নাই তো সুতরাং আপনি যদি ওই কম্বিনেশনে একটা প্রতিষ্ঠান বানান তা আল্লাহ তালা তো এটাই চাচ্ছেন তো সুতরাং আপনার পেতে তো ক্ষতি নাই আপনাদের জন্য এটা সুযোগ ফির দুনিয়া হাসানা এটা অর্জন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই দেশে কিন্তু আখিরাতের হাসানা অর্জন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা আছে যারা চায় তারাও কিন্তু চাইলেও পাচ্ছে না এটা পালন করার ক্ষেত্রে তাদের অনেক প্রতিবন্ধক কথা আছে আপনারা যেহেতু প্রতিষ্ঠান প্রধান আপনাদের মাধ্যমে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সুতরাং আমি বলছি যে যুগোপযোগী এবং প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে পঞ্চমত যে বিষয় শিক্ষার গুণগত মান কোয়ালিটি এডুকেশনটাকে আপনি এনশিওর করতে হবে কোয়ালিটি এনশিওরটা কি কোয়ালিটি এনশিওর বলতে বোঝাচ্ছে যে শিক্ষার যে গুণগত মান আপনি শিক্ষার্থীকে দিচ্ছেন সেই গুণগত মান প্রকাশ পাবে আপনার শিক্ষার্থীর ফলাফলে আচরণে শুধুমাত্রই স্কলারস্টিক অ্যাবিলিটি নয় তার হিউম্যান কোয়ালিটিটা আপনাকে দেখতে হবে এই দুটাই অর্থাৎ স্কলারস্টিক অ্যাবিলিটি এবং হিউম্যান কোয়ালিটি তার যে মেধার দক্ষতা এবং তার যে মানবীয় গুণাবলী এই দুটোর সমন্বয় লাগবে এটা কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশন এবং সর্বশেষ বিষয় হলো শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণ সাধন এই যে সংজ্ঞাটা এটাকে অ্যানালাইসিস করলে কিন্তু অনেকগুলো বড় পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয়গুলো কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনি কি একমত হয়েছেন এই বিষয়গুলোর সাথে এখন আজকে আমরা অনেকগুলো বিষয় সবগুলো জানব না তবে আমি আজকে বলে রাখছি আপনাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু রূপে যদি পরিচালনা করতে চান এই দশটা পয়েন্ট জানতে হবে আজ হোক কাল হোক পরশু হোক আপনারা এটা পাবেন টুকে রাখবেন এটা নিয়ে আপনি স্টাডি করবেন প্রচুর ম্যাটেরিয়াল আছে আপনাদের এখানে বোর্ড থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে 
যারা সফল প্রতিষ্ঠান তাদের কাছে যাবেন গিয়ে দেখবেন শিখবেন তবে দয়া করে এই 10টা পয়েন্ট আপনার প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করবে আগামী এক বছরের মধ্যে কথা দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ এক নম্বর বিষয় আপনাকে যেটা করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা মৌলিক ধারণা আপনাকে অর্জন করতে হবে কিছু ম্যানেজমেন্টের বই কিনে ফেলেন পড়াশোনা করতেই হবে কোনো বিকল্প নাই দিনি প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন জন্য শুধু দিনের জ্ঞান লাগবে আমি এমনটা বিশ্বাস করি না দিনের জ্ঞান বলতে সবই আছে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জীবন পরিচালনা করেছেন এখানে আপনি মার্কেটিং থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বিপণন থেকে শুরু করে আমার মনে সবই পাবেন খুঁজে বের করার চোখটা দিয়ে আপনারা খুঁজবেন এবং প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থার বইপত্র যেগুলো আছে ওগুলো খুঁজে বের করবেন এর মধ্যে থেকে সাদৃশ্যগুলো বের করবেন আপনাদের মাধ্যমেই এই বইয়ের মধ্যে দুটো যদি কোরআনের কোটেশন আসে এটা তো ভালো হয় কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন ওটা ম্যানেজমেন্টের বিদেশি পাশ্চাত্যের বইগুলোর মধ্যে সেটা নাই তো তো আমাদের কাজ হলো ওইটার মধ্যে সিমিলার কি জিনিস খুঁজে বের করার মধ্যে আমাদের কোরআন এবং হাদিসের দুটো বাণী ঢুকিয়ে দেওয়া এটা আপনাদের পক্ষে সম্ভব সুতরাং এই চ্যালেঞ্জ কিন্তু আপনারা চাইলেই গ্রহণ করতে পারেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ব্যবস্থাপকের ভূমিকা আপনাদের এই যে প্রশিক্ষণের যে আয়োজন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু এই দুই নম্বর পার্ট নিয়মিত এই কাজটা আপনারা চর্চা করে যাবেন শুধু প্রশিক্ষণ বলতে আমি বোঝাচ্ছি না যে এরকম গেট টুগেদার বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ আছে তৃতীয় বিষয় হচ্ছে কর্মী ব্যবস্থাপনা আপনার যে টিম আপনার টিমকে কিভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয় চতুর্থ বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা এবং সেবা এবং পাঁচ নম্বর বিষয় হচ্ছে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং প্রয়োগ ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে অভিভাবকের ব্যবস্থাপনা কারণ এদের সাথে আপনাকে নেগোসিয়েট করতে হবে বিজ্ঞাপন এবং অথবা পাবলিক রিলেশন যেটাই বলতে পারেন অনেক সময় বিজ্ঞাপন নাকি পাবলিক রিলেশন কোনটা বেশি জরুরি এটা নিয়ে আমরা কনফিউজড হই দুটারই প্রয়োজন এ বিষয়গুলো নিয়েও কিন্তু আমাদের জানতে হবে যদি আপনি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনার প্রতিষ্ঠানকে ব্র্যান্ডিং তো আপনি করবেন সুতরাং ব্র্যান্ডিং করতে গেলে তো আমাদের এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে মানুষের চোখে নিজের প্রতিষ্ঠানকে ফুটিয়ে তুলতে হবে তো আট নম্বর বিষয়টা হলো প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি এবং প্রয়োগ কিভাবে আমার প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিকে আরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি আরও স্মার্টার করা যায় সেই বিষয়গুলো আমাদের জানা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কিভাবে প্রস্তুত করলে প্রতিষ্ঠান আরও বেশি ফলপ্রসূ আমাদের টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা যায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দশ নম্বর হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা আপনার শ্রেণীকক্ষ থেকে শুরু করে স্কুল বিল্ডিং কিভাবে আপনি তৈরি করবেন এবং সেটা পরিচালনা করবেন পরিচর্যা করবেন এই বিষয়গুলো এই যে দশটা টপিক বললাম এই দশটা টপিকে আমাদের আজ হোক কাল হোক এটা জানতে হবে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তাহলে টোস্ট বিস্কুট কয়টা খেলেন বলা কি শুকিয়ে গেছে আসলে বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি সব প্রতিষ্ঠানেরই চ্যালেঞ্জ আছে সবাই নদীর এপার হতে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস কি মনে করে ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস আপনাদের কি মনে হয় মার্কাজের যে প্রতিষ্ঠান খুব ভালো চলছে না মাসাল্লাহ ধরেন এই প্রতিষ্ঠানের আপনি প্রধান হয়ে গেলেন কেমন লাগবে ভালো লাগবে না কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে এই প্রতিষ্ঠানে চ্যালেঞ্জ নাই আছে কি এই চ্যালেঞ্জ কেমন চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ কেমন চ্যালেঞ্জ কিভাবে তার মোকাবেলা করছেন যারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন একটু গোপনে কথা বলে দেখবেন চ্যালেঞ্জ ওখানে আছে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ থাকে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে ওভারকাম করার জন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করছেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটার জন্য মোটিভেশন লাগে এই গেট টুগেদারগুলো হচ্ছে যে প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণ আপনাদেরকে মোটিভেটেড করবে আপনাদের চিন্তার দোয়ারকে খুলে দেবে বাকি কর্মপরিকল্পনা এবং কাজ আপনাকে করতে হবে এখন মানে খায় দায় আব্বাস মোটা হয় গাবগাস একটা ইয়ে আছে না প্রসঙ্গে নিয়ে অনেকে বলে যে একজন খাচ্ছে আরেকজন মোটা হচ্ছে ব্যাপারটা কি এটা কি সত্য সম্ভব হবে ধরেন একজন খেলো আরেকজন কি মোটা হবে মানে যার খাওয়া তাকে খেতে হবে তো তো খাওয়া কি পরিশ্রমের কাজ না আমি চিন্তা করে দেখেন তো খাওয়া কি সহজ কাজ আপনি যে আজকে দুপুরে খেয়েছেন মার্শাল্লাহ সবাই খেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো কি খেলেন ভাত খেয়েছেন তো ভাতটা উৎপাদন হলো কথা থেকে একটু কল্পনা করে দেখেন তো আপনার প্লেট পর্যন্ত আসার জন্য কি কি করতে হয়েছে এটা তো ব্যবস্থাপনা তো ব্যবস্থাপনাটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে একটু বলবেন প্রথম কাজ কি ছিল সবাই ধান লাগানো জানেন কারা কারা ধান লাগানোর এক্সপিরিয়েন্স আছে একটু হাত তোলেন তো মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সবাই জানেন কখনোই দেখেন নাই কিভাবে ধান গাছ হয় বড় হয় একটু এইরকম কেউ থাকলে একটু হাত তুলবেন শহ
নাই মোটামুটি সবাই আপনারা জানেন দেখেন আমার প্লেটে যে আজকে যে ভাতটা এসেছে শুরুটা হয়েছে কবে যখন ওই যে ধান থেকে ছোট্ট করে বিস্তলা তো আরো পরে স্যার বিস্তলা আগে একটা কাজ ছিল তো ওই যে অঙ্কুর উদ্গম করার জন্য ওই সালা দিয়ে চট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় না তাই না এটাকে কি বলে জাগ দেওয়া বলে ধরেন এই যে শুরু হলো এই যে প্রসেস ওই যে কাজটার সাথে যিনি জড়িত ছিলেন তারপরে কি হলো বিস্তলা তৈরি হলো ওইটা নিয়ে গিয়ে একটা জমি প্রস্তুত করতে হলো সে জমি প্রস্তুত করার পরে ওটা রোপণ করা হলো বিছিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো তাই না তারপর পুরো বিস্তরাটা প্রস্তুত হলো সেখান থেকে একটা একটা করে ধান গাছ তুলে নিয়ে এসে তিনটা চারটা পাঁচটা করে গুচ্ছ করে সেটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পুঁতে দেওয়া হলো তারপরে সেই গাছটা আর একটু যখন বড় হলো নিরানি দিতে হয় তো তাই না পরিচর্যা করতে হয় ওই চারিদিকে আপনার যত আগাছা ওগুলো পরিষ্কার করতে হয় বীজ দিতে হচ্ছে তারপর সার দিতে হচ্ছে এরপরে পানি দিতে হচ্ছে ক্রমাগত কি পরিমাণ পানি সেটার আবার মেজারমেন্ট আছে কিন্তু মাটিটা ফেটে গেল কিনা সেটা দেখতে হয় তার মধ্যে আবার ওই যে কিছু কিছু জমিতে দেখবেন যে ভেতর থেকে শামুক বা কাঁকড়া গর্ত করে ফেলে আছে না এটা নষ্ট করছে কিনা এটা এটা দেখতে হয় কীটনাশক দিতে হচ্ছে ধান আস্তে আস্তে বড় হয় সেই ধান বড় হওয়ার পরে সেটাকে মারাই করতে হয় মারাই করার পরে সেটাকে আবার সিদ্ধ করতে হয় সিদ্ধ করার পরে সেখান থেকে চাল হয় চাল থেকে কেউ একজন রান্না করেন তারপরে কেউ একজন বেড়ে নিয়ে এসে আপনার পাতে দিচ্ছেন আমরা খেয়ে ফেললাম এটা কি ব্যবস্থাপনা না এটা কি সহজ না কঠিন একটু বলেন তো কোন কাজ পৃথিবীতে আছে একটু কঠিন সহজ খুব সহজ একটু বলেন তো একটা কাজের নাম বলেন যেটা খুব সহজ পরের ভুল ধরা ভাই সাহেব খুব ভালো বলেছেন এটা খুব সহজ কাজ জি আরো সহজ কাজ আছে আর কি বলবেন আর কোন সহজ কাজ আছে উপদেশ দেওয়া সহজ স্যার একটা ভালো কথা বলেছেন এটা করেন সেটা করেন হ্যাঁ জি আর গিবত করা হ্যাঁ জি পর সমালোচনা রেগে যাওয়া সহজ এটা খুব সহজ কাজ এরকম আরো অনেক সহজ কাজ আছে যেটা আসলে আমরা চাইলেই করতে পারি জি কিন্তু এরকম নন প্রোডাক্টিভ কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু যদি আপনি তৈরি করতে চান আপনাকে শ্রম দিতে হবে ব্যবস্থাপনার বাইরে কিছু না ওই ধান রোপণের কথা যেটা বললাম ওই কৃষকের যে কাজ বিশ্বাস করেন একজন শিক্ষক হিসেবে বা প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে আপনার কাজ প্রায় একই তাকে যেমন সব কিছুর দিকে নজর রাখতে হচ্ছে আপনাকেও ঠিক তাই তো আমরা ক্ষেতের কৃষক না হয়তো বা আমরা হয়তো বা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করছি আমাদের ফল কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরাই ওই ফলে ওই গাছে ধান ধরবে কি ধরবে না সেটি খাওয়া যাবে কি যাবে না যেমন প্রশ্ন আমার শিক্ষার্থী যাকে আজকে ছোট একজন বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে এসে আমি আমার মাদ্রাসায় ভর্তি করালাম সে তার বয়োজ্যেষ্ঠ যখন হবে সে তার কর্মজীবনে যখন প্রবেশ করবে সে তার দিনের সমাজে যখন প্রবেশ করবে সে ফল দিতে পারলো কি পারলো না আপনি কৃষক আপনাকেও ঠিক একইভাবে মূল্যায়ন করা হবে সুতরাং এই জার্নি কিন্তু অনেক লম্বা জার্নি এই জার্নির জন্য আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে সুতরাং যেহেতু আমরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই যে আমি অনেকগুলো টপিক বলেছি এই টপিকগুলো সকল বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি এটা হয়তো আবার ধারণা করতে পেতে আপনাদের সময় লাগবে বাস্তবায়ন করতে সময় লাগবে কিন্তু হাল ছেড়ে দেবেন না হাল ছেড়ে দেওয়া কিন্তু সহজ কিন্তু এটা ধরে রাখা কিন্তু টাফ এবং আল্লাহ তালা কি চান কিভাবে ভালো চান আমরা কেউ বলতে পারি না একটা স্টোরি দেখেছিলাম এরকম এক ভদ্রলোক জাহাজ ডুবি হয়েছে তো জাহাজ ডুবির পরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটা চেলা কাঠে ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তো দ্বীপে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে দ্বীপে জনমানব কেউ নাই প্রচণ্ড ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দৌড়াদৌড়ি করছে এরকম একটা মুহূর্তে গিয়ে দেখলো একটা নারিকেল গাছ তো নারিকেল গাছের গাছ থেকে সে ডাব পেরে খেয়ে কোনো রকমে তার জীবনটা বাঁচালো এরপরে সেখানে সে একটা ছাউনি দিয়ে অনেক কষ্ট করে কাঠ কেটে ছাউনি দিয়ে সে একটা কোনো রকমে বসবাস উপযোগী একটা ঘর বানালো এবং সেখান থেকে সে খুঁজে খুঁজে পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে আগুনও জ্বালালো যেহেতু ঠান্ডার জিন ছিল এবং সে যখন এরকম তৈরি করলো তখন অনেক ক্ষুধার্ত হলো তারপরে সে গেল কোথায় সে আপনার ওই আরও কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে গেল ফিরে এসে দেখলো কি আপনার ঘরে তার ওই যে আগুন জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল সে আগুন লেগে তার ঘরটা পুরোটাই পুরো ছাই তখন সে প্রচণ্ড আফসোস করতে লাগলো এবং নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগলো যে আমার এটা কি হলো 
এত খারাপ আমার সাথে হতে হবে এত খারাপ আমার সাথে ঘটনাগুলো ঘটছে সে আফসোস করতে লাগলো ঠিক কিছুক্ষণ পরেই দেখলো কি একটা হেলিকপ্টার এসে তার মাথার চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সেখান থেকে একদল উদ্ধারকর্মী এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে তখন তারা বলল যে আমি যে এখানে আছি আপনারা জানলেন কিভাবে বলছি যে আপনার বাড়ি পুড়ে যাওয়ার কারণে যে ধোঁয়া হয়েছে এই ধোঁয়া দেখে আমি বুঝেছি যে আপনার এখানে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানুষ আটকা পড়েছে তাই আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছে তো আল্লাহ তালার পরিকল্পনা আমাদের চিন্তার চেয়ে ভালো কিনা তো এই ভালোটা কিভাবে ভালো হবে এটা আমরা জানি না কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যদি খাঁটি থাকে নিয়ত যদি ঠিক থাকে আমার বিশ্বাস হবে আজ হোক কাল হোক পরশু হোক হবে ভুল হোক আমাদের জীবনে তো ভুল হয় তাই না আমরা জীবনে ভুল করি না ব্যক্তি হিসেবে মানুষ হিসেবে আমাদের তো ভুল হয় আমরা তো প্রতিনিয়ত ভুল করছি ভুল করি না এমন কেউ আছেন সুতরাং আমাদের ভুলগুলো আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন কিন্তু কিভাবে এই ভুলের মাধ্যমে আমাকে আরও ভালো কেছে দিবেন সেটা আল্লাহ তালা ভালো জানেন সুতরাং যারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে হতাশা আসে না আপনাদের হতাশ হবেন না দয়া করে আপনারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন কিন্তু মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা কিন্তু স্মার্ট না স্মার্ট ওয়েতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন এই মোটিভেশনটা আপনাদের দরকার কিন্তু রাইট ট্র্যাকে ঠিক আছে এই ট্র্যাকটা চিনতে হলে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা যারা করছেন বাংলাদেশে আরও প্রতিষ্ঠান আছে তো আমার প্রতিষ্ঠান যিনি প্রধান আপনি দেখেছেন একটা ছবি দেখিয়েছিল আপনাকে দেখেছেন ইনি আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রধান উনি প্রিন্সিপাল আমি ভাইস প্রিন্সিপাল উনি জাপানে আরেকটা প্রতিষ্ঠান চালান তো ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি বাংলাদেশে কিন্তু আরও দুইটা প্রতিষ্ঠান চালান এবং আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো প্রতিষ্ঠান ভালো চলছে কিভাবে সম্ভব মাঝে মাঝে আমার নিজের কাছে প্রশ্ন আসে আর কিছুই না কিছু শুধু সিস্টেমের মাধ্যমে যে সিস্টেমগুলো উনি তৈরি করেছেন এবং সেইভাবে তার নেতৃত্বগুলোকে তৈরি করেছেন তো আপনিও তো প্রতিষ্ঠান প্রধান তা আপনার পক্ষে কি এটা সম্ভব নয় সেটা সম্ভব তো এখন সম্ভব কিভাবে হবে আজকে আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধীরে ধীরে জানব তো অনেকক্ষণ লম্বা সময় হয়ে গেল আচ্ছা আমি এই যে এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো করলাম এই আলোচনা থেকে একজন করে একজন করে একটা করে পয়েন্ট বলতে পারবেন যে কি জানলেন আসলে এতক্ষণ যে কথা বললাম আদৌ কি আমার এই কথা লেকচারে কোনো কাজ হচ্ছে নাকি এক পাশ থেকে আরেক পাশে চলে যাচ্ছে আমি জানি না কেউ একজন একটা পয়েন্ট বলতে পারবে যেটা আমি শিখেছি একটা স্যার জি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যেককে দায়িত্ব নিশ্চিত করা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আর জি জি অভিভাবকদের মধ্যেও আমার নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে নেগোসিয়েশন জি ধন্যবাদ আর কোনো পয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ শিক্ষকদের মধ্যে নেতৃত্বে তিনটা পয়েন্ট বলেছেন জি আর জি ধন্যবাদ এটা ভালো পয়েন্ট জি মানে আমার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাস্তবায়ন করার মতো পরিকল্পনা এই পাশ থেকে জি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিটাকে মজবুত করা জি ধন্যবাদ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি মানে অনেকগুলো পয়েন্ট আমাদের মাথায় এসেছে তো মনে থাকবে তো দেখেন পৃথিবীতে মানুষ জানে এমন মানুষের সংখ্যা অজস্র পারে এরকম মানুষের সংখ্যাও কম নয় কিন্তু করে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা নেহায়ত কম এই যে আমরা যারা আলোচনা করছি এখানে শুনছি আমার বিশ্বাস ফাইভ পারসেন্ট এখানে লিডার আছেন যারা ফিরে গিয়ে এটা বাস্তবায়ন করবেন জানা পারা এবং করা যদি আপনি অ্যাকশন না নেন এই জানার কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকে না ঠিক আছে তো এখন আমরা কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করে তাহলে এক নম্বর বিষয়টা আমরা একটু আলোচনা করব যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা আমি বাংলাদেশের প্রচলিত যে শিক্ষা ধারা সেখানে যেই ধারণাগুলোকে ফলো করা হয় বিশেষ করে বাংলাদেশের কারিকুলাম এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কয়েক কয়েকটি তত্ত্ব তারা মেনে চলে এবং মেনে চলার চেষ্টা করা হয় সেই পয়েন্টগুলো আমি বলি আপনারা লিখে রাখতে পারেন অথবা পরেও এটা এখান থেকে নিতে পারেন আপনারা চাইলে একটু পরে দেখতে পারেন সব নেওয়ার সুযোগ আপনাদের নাই যেহেতু আপনারা দিনই প্রতিষ্ঠান আপনারা ফিল্টার করবেন শুধু ফিল্টার ওই ওখান থেকে করবেন তা না আমার কথাকেও ফিল্টার করবেন আমার আলোচনায় যদি মনে হয় কোনো কিছু যে দিনের সাথে সাংঘর্ষিক দয়া করে ওটাকে উপেক্ষা করবেন বরঞ্চ আমি এতে খুশি হব এখন ম্যাক্স ভেবের নামে একজন ভদ্রলোক আছেন তার একটা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন তত্ত্ব আছে এটা নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না এটা কিছুটা ওল্ড হয়ে গেছে মানে প্রশাসক যা বলবেন তাই এরকম আপনার এরকম কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান প্রধান আছেন যে আপনি যখন যাবেন রাজার মতো মানে আগের মতো জমিদারি প্রথার মতো পরিচালনার পদ্ধতি যা বলবেন তাই 
এরকম কেউ কি আছেন কোন প্রতিষ্ঠান প্রধান যে আপনি চান যে আপনি যখন যাবেন সবাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করুক ইঁদুরের মতো এরকম কেউ চান দ্বিতীয় আরেকটি আছে যে ফেডারিক উইন্সল টেলর এই ভদ্রলোক মানে অনেকগুলো ব্যাপারে তত্ত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে তার মধ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একটা তত্ত্ব বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা অ্যাপ্লাই করা হয় আমি এটা নিয়ে ডিসকাশনে যাব না আমি হেনরি ফ্যাওয়েল এবং লুথার গুলিকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়ে একটু পরে কথা বলবো তবে যদি মূল কথা বলি এটা প্রশাসনিক যে কোনো প্রতিষ্ঠানের যে ব্যবস্থাপনার উনি কিছু ধাপ নির্ণয় করেছেন যে ধাপগুলো যদি আপনি ফলো করেন আপনার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার একটা ফরম্যাট আপনি পাবেন এবং আরেকটি হলো এলটন মেও মানবিক সম্পর্ক তত্ত্ব উপরের তিনটা কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে এটা বলেছেন আর এলটন মেও নামে এক ভদ্রলোক আছেন উনি বলেছেন মানবিক গুণাবলীগুলোকে বা রিলেশনের মাধ্যমে কিভাবে আরেকজনকে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাকে ডেভেলপ করতে পারেন সেটার সম্পর্কে বলেছেন এই যে চারটা তত্ত্ব তার নিচের যে দুটা বললাম এই দুটা তত্ত্বের সবগুলোই আমাদের রাসুল সাল্লাহামের জীবনীতে আপনারা পাবেন আমি যখন ব্যাখ্যা করব আপনারা মেলাবেন দেখবেন বিষয়গুলো মিলে যাচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করব প্রথমত যে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা ব্যবস্থাপকের ভূমিকা যেটা ওই যে আগে বলেছি যে ওই প্ল্যানিংয়ের মধ্যে থেকে পিওএসডি পোস্ট কর্ব নামে এটা ছোট করে এই ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিটা এখানে নিয়ে আসছেন হেনরি ফ্যাওয়েল অর্থাৎ যেই তত্ত্বটা দিয়েছেন এটাকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা হচ্ছে যে একজন অর্গানাইজার একজন ব্যবস্থাপক একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান তার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন কোন পয়েন্ট মাথায় রাখবে এক নম্বর হলো প্ল্যানিং প্ল্যান কিভাবে করবে এটা আমাদের প্রথমত বিবেচ্য বিষয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশন আপনি যে প্ল্যানিং করলেন ওটা অর্গানাইজ করবেন কিভাবে সাজাবেন কিভাবে সেটার প্রসেসটা কি হবে তিন নম্বর হলো স্টাফিং আপনার কর্মী ব্যবস্থাপনা আপনার কর্মী ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি কি হবে চতুর্থত হলো ডিরেক্টিং শুধু তো কর্মী ব্যবস্থাপনা তাদেরকে আপনি নির্দেশনা দিলেন কিন্তু তাদেরকে তো পরিচালনা করতে হবে দিক নির্দেশনাকে আপনাকেই দিতে হবে এরপরে যেটা বিষয়টা আসে কোর্ডিনেশন সমন্বয় তারপরে যেটা আসে রিপোর্টিং এবং বাজেটিং এটাকে সংক্ষেপে বলছে পোস্ট কর্ব ঠিক আছে এই যে পয়েন্টগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো এখন একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে আপনাদের এই পরিকল্পনাগুলো যেটা আপনারা প্ল্যান করেন প্ল্যানগুলো কি লিখিত থাকে আপনাদের কি লেখা আছে একাডেমিক বা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা আছে রিটেন কাদের কাদের লেখা পরিকল্পনা আছে একটু হাত তুলবেন আমি একটু এক্সাম্পল দেই ধরেন আপনি সিলেবাস দিবেন কোন মাসে এটা কি কোথাও লেখা আছে লিখে রেখেছেন কারা কারা একটু হাত তোলেন সিলেবাস দিবেন কোন মাসে অভিভাবক সমাবেশ করবেন ধরেন বছরে চারটা নির্ধারণ করলেন কোন কোন মাসে হবে কত তারিখ হবে এটা কি বার্ষরিক কোনো পরিকল্পনার মধ্যে আছে আছে খুব সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠানে আছে আওয়াজ কিন্তু খুবই খাটো তাতে বোঝা যাচ্ছে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ ধারণা নাই ধরেন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে কখন কবে এগুলো কিন্তু সবই প্ল্যানিং এর পার্ট আমি আপনাদের একটা সফট কপি দেখাবো এই সফট কপিটা আপনাদের আমি দিয়ে দেব ধরেন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব ছোট বোঝা খুব টাফ এটা একটা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন যেমন এটা একটা এক্সেল শিট আমি এই সফট কপিটাও দিয়ে যাব আপনি একটু দেখবেন লিখে রাখলে কাজ করা সহজ মাথায় নিয়ে ঘোরার দরকার নেই ব্যবস্থাপকের মাথা থাকবে ক্লিয়ার যা থাকবে সব নোটে অথবা এখন তো ল্যাপটপ যাদের আছে আপনারা সফট কপি করে রেখে দিলেন আপনার এই কর্মপরিকল্পনার শিট বা ক্যালেন্ডার আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে আপনার কি কি করতে হবে যেমন ধরেন এখানে ওয়ার্ক টপিক সেই ওয়ার্ক টপিকের মিডিয়াম ক্লাসিফিকেশন আর একটু ডিটেল তারপরে সেটা উদ্দেশ্য পারপাসটা কি হবে এবং স্মল ক্লাসিফিকেশন ওটা আরও ডিটেল কাজ এবং সেই কাজটা জানুয়ারি মাসে কখন হবে ফেব্রুয়ারিতে কখন হবে আস্তে আস্তে পুরো বছর ব্যাপী এই কাজটা আপনি কখন কিভাবে করবেন এইভাবে পুরো বছরের পরিকল্পনা একবারে যদি আপনি বছরের শুরুতে সাজান আপনি দেখবেন আপনার মাথা থেকে অর্ধেক বোঝা কমে গেছে সেই কাজটা কি কি হতে পারে সেটা আমি আপনাকে জানাই আমি কিন্তু আমার ব্যবস্থাপনাটা এইভাবে করি আমার কোনো কাজ মাথায় থাকে না সব খাতায় থাকে 
মাথায় রাখার চেয়ে খাতায় রাখা সহজ খাতা বলতে বলছি সফট হতে পারে হার্ড হতে পারে কিন্তু মাথায় নিয়ে ঘোরা কি সহজ লিখে ফেলেন এটা লিখতে আপনাকে হয়তো বা দুই দিন তিন দিন সময় দিতে হবে বা এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে হয়তো বা প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা কাজ করতে হবে কিন্তু আপনি যদি একবার লিখে ফেলেন ওই তালিকা জানুয়ারি মাস যখন আপনি দেখবেন জানুয়ারি মাস আপনাকে কাজের তালিকা দিয়ে দেবে যে আমার জানুয়ারি মাসে এতগুলো কাজ আছে এবং ওই কাজটা কবে নাগাদ আপনাকে করতে হবে সেটাও কিন্তু আপনি জেনে যাবেন যেমন ধরেন একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্রথম টপিকটা আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি প্রথম টপিকটা হলো একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট একটা বড় কাজ অনেক বড় কাজ একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট সেটার মধ্যে ছোট ছোট কাজ কি আছে ধরেন এডুকেশনাল সাপোর্ট আপনি কি দিচ্ছেন এটা হলো একাডেমিক কাজের মধ্যে এডুকেশনাল সাপোর্ট আবার একটা মিডিয়াম পার্ট তাই না একাডেমিক সাপোর্টের আবার কিছু বাচ্চা আছে সেগুলো কি একাডেমিক ক্যালেন্ডার আপনাদের শিক্ষাপঞ্জি হয় একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করেন সারা বছরে কখন ছুটি কখন প্রাথমিক প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা নির্বাচনী পরীক্ষা অর্ধবার্ষিক এগুলো সব ঠিকঠাক মতো কি হয় করেন সেকেন্ড টপিক হলো সিলেবাস এবং ইয়ারলি ক্লাস প্ল্যান এক ভাই বলেছেন একটু আগে সিলেবাস আপনারা সবাই তৈরি করেন না বোর্ড থেকে দেয় শিক্ষা বোর্ড থেকে দেয় সিলেবাস তো পেয়ে যাচ্ছেন মার্শাল আপনাদের পরিশ্রম কম আমরা যেমন আমাদের প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস আমাদেরকে করতে হয় এবং এই সিলেবাসের আলোকে ইয়ারলি ক্লাস প্ল্যান এতদিন এতক্ষণ তো আলোচনা করেছে কি নিয়ে পুরো প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান নিয়ে এবার আলোচনা করছি ইয়ারলি ক্লাস প্ল্যান আপনার প্রত্যেক শিক্ষকের ইয়ারলি ক্লাস প্ল্যান থাকতে হবে যে সে কবে কোন ক্লাস কিবারে নেবে কোন টপিক পড়াবে কোন উপকরণ দিয়ে পড়াবে এই প্রস্তুতি থাকতে হবে এটা একটা পার্ট আরও অনেকগুলো কাজ আমি ছোট ছোট করে কাজের নাম বলি আপনারা দেখেন যে এইগুলো থাকা জরুরি একাডেমিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন এক্সাম এবং টেস্ট এই টেস্টের লিস্ট লাগবে আপনার এবং সেটা ওই যে আমি বলেছি না জানুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে কোন মাসে কোন টেস্ট ছোট ছোট টেস্ট যেগুলো নেন সেগুলো পরিকল্পনায় থাকা দরকার এবং তারপরে এক্সাম ডেট ডাটা অ্যানালাইসিস অর্থাৎ পরীক্ষা তো নিলেন তারপরে শেষ পরীক্ষা আমরা কেন নেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কেন করি মান যাচাইয়ের জন্য মান যাচাই কেন করি মূল্যায়নের জন্য আবার তো ঘুরে আসলাম পিছনে শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষার উন্নতি কেন করি ভালো শিক্ষার্থী গড়ে তোলার জন্য আমরা মানে পথ হারায় যাচ্ছি ট্র্যাকলেস হয়ে গেছি ঠিক আছে আবার বলি প্রথম প্রশ্ন পরীক্ষা নেই কেন কথা হলো মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন করি কেন তার মান যাচাইয়ের জন্য সে কি অবস্থায় আছে এটা হলো একেবারেই ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের মতো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই যাই কেন অসুখ হলে যাওয়ার পর ডাক্তার একটা ব্যবস্থাপত্র লেখেন সেখানে কিছু টেস্ট থাকে তাই না এই টেস্ট ওই টেস্ট একই টেস্ট তারপর ওইটা নিয়ে আমরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাই গিয়ে আমার রক্ত পরীক্ষা করাই ওটা তো পরীক্ষা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে রিপোর্ট দেখে আমরা বাড়ি চলে যাই তাই না তারপর ঘুমাই কি করি এরপর ডাক্তার সাহেবের কাছে আবার যাই গিয়ে কি করি ডাক্তার সাহেব আমার এই যে হিমোগ্লোবিন রিপোর্টের কি অবস্থা দেখেন তখন উনি ওই রিপোর্ট অনুযায়ী আপনাকে কিছু প্রেসক্রাইব করেন যে আপনাকে এখন কি করতে হবে কি খেতে হবে কোন ঔষধ খেতে হবে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে নাকি হাঁটতে হবে নাকি শুয়ে থাকতে হবে প্রেসক্রাইব করেন তাই না আমাদের এই টেস্ট কিন্তু আমরা এই জন্য নেই আমরা অনেক সময় পরীক্ষা নেওয়ার যন্ত্র নাই ভুলে যাই কেন পরীক্ষা নেই প্রশ্নপত্র তৈরি শিক্ষককে বলা সেগুলোকে অ্যাসাইন করা পরীক্ষা নিয়ে খাতা দেখতে দেখতে আমাদের জীবন শেষ খাতা দেখে যে রিপোর্টটা পেলাম ওইটা অ্যানালাইসিসের পরে তো আসল কাজ শুরু ওই পর্যন্ত যেতে যেতে আরেকটা পরীক্ষা চলে আসে ঠিক না পরীক্ষা নেওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য ওই ডাক্তার সাহেব যেমন আমাদেরকে ওই টেস্ট নিয়ে দেখেন রক্তের কি অবস্থা সেই অনুযায়ী একটা ব্যবস্থাপত্র দেন আমাদের শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট পাওয়ার পরে আসল কাজ শুরু হলো এখন ওটাকে অ্যানালাইসিস করা যে আমার স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেছে কত পার্সেন্ট স্টুডেন্ট তাদেরকে নিয়ে আমি আরও কি ডেভেলপ করাতে পারি তাকে কি আমি যেহেতু সে এই সিলেবাসে পড়া কমপ্লিট করেছে তাকে কি আমি হিপস দিব তাকে কি আমি এখন পাস পারে হিপস দিব সে তার তো ব্রেইন খুব ভালো শার্প তাহলে কি আমি এই যে আমার দশটা স্টুডেন্ট একটা ক্লাসে বিশটা স্টুডেন্ট তার মধ্যে পাঁচজন খুব ভালো স্মার্টার এই পাঁচজনকে কি আমি তাহলে হিপস পড়া হিপসের জন্য চেষ্টা করব এটা আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে তো আবার দেখলেন একেবারে খুব পিছনের সারেন পাঁচটা স্টুডেন্ট দশ সাবজেক্টে ফেল সবগুলোতে ফেল তাকে কি আপনি হিপস দেবেন এখন ও তো যা আছে ওইটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সুতরাং এই অ্যানালাইসিসটা তো জরুরি অ্যানালাইসিস করার পর এভারেজ যারা কোথায় খারাপ খুঁজে বের করাটা এবং খুঁজে বের করার পর কোন সাবজেক্টে খারাপ 
সবচেয়ে বেশি কোন সাবজেক্টে খারাপ হচ্ছে সেই শিক্ষক কি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন নাকি আমাদের সিস্টেমে কোনো ত্রুটি নাকি শিক্ষার্থী বাড়ির পরিবেশ ঠিক নাই আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আসল কারণ এবং সেই জায়গাটাতে আপনি ওষুধ দিলেই তো কাজ করবে ধরেন একটা বাচ্চা আপনার শিক্ষার্থী আপনার প্রতিষ্ঠানে আসছে রেজাল্ট খারাপ করছে দেখলেন আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিস্টেম ভালো শিক্ষক পড়াচ্ছেন সব সুন্দর কিন্তু ওই বাচ্চাটা বা শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করছে না এখন কি করবেন আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে সিস্টেমটার প্রবলেমটা কোথায় হয়তো বা অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে দেখলেন তা বাড়িতে বাবা মা দুজনই উভয়ে ঝগড়া করে সারা দিন চিৎকার চাঁচামেতি বাড়িতে পড়ার একটা টেবিলও নাই এই পরিবেশে কি তার মাধ্যমে আমি একটা ভালো রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে ওষুধটা তো ওইখানে দিতে হবে তো সুতরাং আমার রোগ যেখানে ওষুধ দিতে হবে সেখানে এটার জন্য কি অ্যানালাইসিস প্রয়োজন কিনা একটু আমি সময়টা এই পয়েন্টে বেশি নিলাম কারণ এই জায়গায় আমরা একটু উদাসীন ম্যাক্সিমাম মানে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে আমাদের মনে হয় এই জায়গাটাতে আমরা একটু উদাসীন আপনাদের কি অবস্থা আমরা কি ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি আগেই মানে হাঁপায় যাই তাই না প্রশ্ন প্রণয়ন করে পরীক্ষা নিতে নিতে নেক্সট যেটা সেটা হলো এক্সট্রা ক্লাস ওই যে আমি রোগ পেয়ে গেছি কিন্তু নিয়ে দেখলাম কিছুর সাবজেক্টে খারাপ করছে তাহলে আমাকে এক্সট্রা ক্লাস দিতে হবে সেই এক্সট্রা ক্লাসটা দেখেন আরও ছোট করে নিয়ে আসতে হবে যে আমি এক্সট্রা ক্লাস দেবো কি পরীক্ষার পরে তো বা সারা বছরও চলতে পারে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত কিছু কাজ দিতে হবে সেটাকে স্মল ক্লাসিফাই করতে হবে ধরেন আমি সামার ভ্যাকেশনে করাতে পারি গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে সবার ছুটি কিন্তু ওর ছুটি নেই কিছু বাচ্চাকে নিয়ে আমি এক্সট্রা ক্লাস দিব ধরেন রমজানের বন্ধে সবার বন্ধ ও পড়াশোনা করবো ওকে একটু আলাদা করে সাপোর্ট দিব বা বাড়িতে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিব কিছু কাজ দিব যেন সে এই চর্চাটা অব্যাহত রাখে যেন এই ছুটির মধ্যে সে এমনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে অন্তত খারাপ থেকে মধ্যমানের শিক্ষার্থী হয় বা মধ্যমানের শিক্ষার্থী থেকে ভালো শিক্ষার্থীদের রূপান্তরিত হয় এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি না তাহলে আমাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা তো করতে হবে তাহলে এইগুলো যদি আপনি এই সিটটা মেনটেন করেন এই সিটে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা সারা বছরের প্ল্যান আপনার তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা কি পেলে আপনাদের উপকার হবে এই সিটটা এটা আপনারা নিয়ে নেবেন বুঝতে অসুবিধা হলে ফোন করবেন আমি নম্বর দিয়ে যাব যতটুকু পারি চেষ্টা করব জি জি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ অবশ্যই এরপর দেখেন আর একটা পয়েন্ট হলো স্টুডেন্ট সুপারভিশন এটাও কিন্তু আমাদের একটা কাজ ইয়ারলি প্ল্যানের মধ্যে কি আপনাদের এটা থাকে বাড়ি বাড়ি যান কখনো হোম ভিজিটে যান এই স্টুডেন্ট সুপারভিশন আপনার প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরে করতে হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভিতরে কিছু গোপন ব্যথা থাকে আমাদের মতোই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কিছু গোপন ব্যথা আছে না যে কষ্টের কথাগুলো আমরা বলার দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নাই আছেন এরকম কিছু কথা ব্যথা এক আল্লাহ তালা ছাড়া কাউকে বলা যায় না রাসুল সাল্লামের সুন্নার মধ্যে আমরা কি পাই সাহাবিরা একটা বিপদে পড়লে একটা সমস্যায় পড়লে কার কাছে যেতেন রাসুল সাল্লামের কাছে যেতেন তো কেন যেতেন সমাধানের আসে কেন আর লোকের কাছে না গিয়ে ওনার কাছে যেতেন তার সাথে একটা ট্রাস্ট টাস্তার সম্পর্ক ছিল এই তো তাহলে আমরা কেন ওই রকম হতে পারছি না আমার শিক্ষার্থী আমার সন্তান আমার কাছে আসছে না কেন ভয় পায় কেন আমাকে তার মানে কি আমার মধ্যে শুননা নাই কি না এই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে আমাদের করতে হবে আমার শিক্ষার্থী আমার কাছে আসছে কিনা এই ট্রাস্ট আমার মধ্যে আছে কিনা এই ট্রাস্ট বিল্ড আপ না হলে আপনি সুপারভাইজ করতে পারবেন না সে কেন খারাপ করছে কোথায় খারাপ করছে আপনি বলবে না তো আপনাকে তার কাছে যেতে হবে হাত বাড়াতে হবে আমার সন্তানের মতো বুকে টেনে নিতে হবে শিক্ষার্থী যতক্ষণ না পর্যন্ত শিক্ষকের সন্তান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উন্নয়ন সম্ভব নয় শিক্ষার্থী যখন আপনার সন্তান হবে আপনি সন্তান মনে করতে পারবেন তখন চূড়ান্ত উন্নয়ন হওয়া সম্ভব সুতরাং এই পয়েন্ট আমাদের জানতে হবে স্টুডেন্ট সুপারভিশনের ক্ষেত্রে আমাদের তাকে কাছে ডাকতে হবে দেন মডেল টেস্ট এরপর সাজেশন ধরেন ওয়ার্কশিট দিতে হতে পারে সাবজেক্ট ওয়াইজ আপনার ওয়ার্কশিট তৈরি করেন কাজটাকে ক্লাসের পরেটাকে সহজ করার জন্য সেটা আপনি কবে কখন দিবেন ধরেন অতিরিক্ত বইও লাগতে পারে কিছু যেটা হয়তো বা বোর্ড থেকে দিচ্ছে এর বাইরেও কিছু বই প্রয়োজন হতে পারে ধরেন সেটা আপনি অন্তর্ভুক্ত করলেন তাহলে এই যে আলোচনা করলাম বলেন তো কয়টা পয়েন্টে আলোচনা করেছি একটা পয়েন্ট এই একটা পয়েন্টের বাচ্চা কতগুলো দেখেছেন এই বড় পয়েন্টের বাবার নাম কি একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট তাহলে একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট মানে কি এই যে যত কথা বলেছি সব এটা আমাদের সবার মাথায় আছে তাই না 
কিন্তু আছে কি রকম একটু বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে মাঝে মাঝে এইটা মনে হয় মাঝে মাঝে ওইটা মনে হয় প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে এরকম মনে হয় না আমি যখন শুরুতে প্রতিষ্ঠানের এই যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পেলেছে আমার পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম মানে কিছুই ঠিক মতো আমি গুছিয়ে করতে পারছিলাম না তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রধান আমাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কাজগুলোকে নোট রাখতে হয় রেখে সেটাকে যদি আপনি দৃশ্যমান করেন দৃশ্যমান করলে এই কাজটা আপনার জন্য সহজ হয়ে উঠবে তখন আমি এই ফর্ম্যাটটা মেনটেন করে গত আমাকে যদি বলেন গত চোদ্দ সাল থেকে চব্বিশ দশ বছরে কি প্ল্যান করেছেন আপনি আমার কাছে লেখা আছে আমি যেহেতু এক্সার শিট মেনটেন করি টাইম টাইপিং স্পিড আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি পারি এটা আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাস করেন আঠারো সালের ডিসেম্বর মাসের পনেরো তারিখে আপনি কি করেছিলেন আমি বলে দিতে পারি কারণ আমার এখানে লেখা আছে চব্বিশ সালে আপনি যদি বলেন জুন মাসের বারো তারিখে আপনার কি কি কাজ আছে আমার প্ল্যান লেখা কারণ আমি লিখে রেখে দিয়েছি আমার মাথায় কিছু নাই তো সুতরাং এই কার্যক্রম যদি আপনি করেন আপনার জন্য ভালো হবে তাহলে আমরা একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বললাম এগুলো আপনাদের লাগবে এবার ছোট ছোট কিছু টপিক যেমন বেসিক ডেভেলপমেন্ট স্টুডেন্টের বেসিক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু সারা বছর বেপে কিছু কাজ করা দরকার এগুলো আপনারা চাইলে কখন করবেন এটা সিলেক্ট করতে পারেন সেটা কি হতে পারে ধরেন স্টুডেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স ডেভেলপের জন্য আপনি কিছু উদ্যোগ নেবেন আছে না এটা কাজ এই কাজ আপনারা করেন স্টুডেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সের হাজিরা কমে যায় না মাঝে মাঝে এই জায়গাটাতে ডেভেলপ করার জন্য আপনার কি করেন কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে কিন্তু স্যার আপনি একটু বলবেন যে আপনি কি করেন এই ডেভেলপের জন্য কমিউনিকেশানটা বেশি বেশি বাড়ান তাই না কারণ অনুসন্ধান করা হয় সেই অনুযায়ী আপনার সমাধান দেওয়া হয় সুতরাং মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে অভিভাবক সমাবেশেরও প্রয়োজন তাই না তো এটা আপনি কবে এই এই পয়েন্টের উপরে সারা বছরে আপনি কখন কাজটা করবেন যদি আপনি লিখে রাখেন আপনার জন্য সহজ না তো এইভাবে আরও অনেকগুলো কাজ আমি সরাসরি বলে যাই যেমন ডায়রি মেনটেনিং লাইব্রেরিকে কীভাবে আপনি উপযোগী করে গড়ে তুলবেন হাতের লেখা কীভাবে ডেভেলপ করা যায় এক্সাম পেপারে প্রেজেন্টেশন কীভাবে বাচ্চারা আরও ডেভেলপ করবে এগুলো তো ওদের আউটপুট তাই না বেসিক ডেভেলপের একটা পয়েন্ট তো তার বানান ভুল হচ্ছে আপনি কীভাবে ডেভেলপ করবেন এই নিয়ে আপনি কবে কি কাজ করবেন কী ইনিশিয়েটিভ নেবেন তার যে পার্থক্য তৈরি তাকে অ্যানালাইসিস অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি ডেভেলপের জন্য আপনি কি করবেন বই সাদৃশ্য সাদৃশ্য তা থেকে তুলনামূলকভাবে তো তাকে আলোচনা করতে শিখতে হবে সে তো দিনে দায়ী হবে সুতরাং তাকে তো আপনাকে এই পয়েন্টের উপরেও তাকে দাস দিতে হবে তাই না সেটা আপনি কখন কিভাবে দিবেন তাকে মৌখিক বা প্রেজেন্টেশন স্কিল তাকে ডেভেলপ করতে চান এটা তো বেসিক একটা পার্ট শিক্ষার্থী অনেক জানলো কিছুই উপস্থাপন করতে পারছে না এটা এইরকম শিক্ষার্থী আমরা তৈরি করতে চাই না তো সেটা কবে করবেন তার শৃঙ্খলা তার ম্যানার তার ক্লিনিং অ্যাক্টিভিটিস তার এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস এগুলো কীভাবে করবেন এবার টিচার এবং সাবজেক্ট টিচারের ডেভেলপে কী করবেন এবার বড় বড় টপিকগুলো বলছি যে সাবজেক্ট টিচারের ডেভেলপে কী করবেন আপনি রিপোর্ট কীভাবে বানাবেন কমিউনিকেশান অ্যাক্টিভিটিস কীরকম হবে আরও অনেক কাজ যেটা আপনি চাইলেই লিখে সারা বছর বাপি একটা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন আমি এতক্ষণ যে পয়েন্টগুলো বলেছি এটা কি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এখন এই যে পয়েন্টগুলো বললাম এই পয়েন্টের মধ্যে থেকে আমার একটু ব্রেক দেবো এখন একটা দশ মিনিটের যারা ব্রেকে যাবেন যাবেন ব্রেক থেকে ফিরে এসে একটা ছোট্ট একটু দুজন দুজন করে একটু আমরা একটু কাজ করব হ্যাঁ যে একটু ব্রেকের ফাঁকে মাথার মধ্যে একটা কাজ দিয়ে ব্রেক দিয়ে দিই সেটা হলো প্রায়োরিটি অনেক কাজের কথাই তো বললাম আপনারা একটু টেস্ট করবেন এই মাসে জানুয়ারি মাসে কি আপনাদের একাডেমিক ইয়ার শুরু হয় জানুয়ারি মাসে তো জানুয়ারি মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা কাজ আপনি নোট করবেন এই ব্রেকের ফাঁকে ফাঁকে ব্রেক চলবে যাদের চা খাওয়া শেষ হবে এসে এই পাঁচটা কাজ লিখে ফেলবে এরপর আমরা পাশাপাশি দুজন একটু আলোচনা করে তাহলে বানান এবং হাতের লেখার যে ব্যাপারটা এই দুইটা জায়গায় আপনি পদক্ষেপ নেবেন এরকম আরও অনেক আইডিয়া মাথায় এসেছে না আজকে অনুরোধ হলো এই যে মাত্র দশ মিনিট আলোচনা করে আপনি প্রায় পাঁচ দশটা আইডিয়া মাথায় চলে আসছে যেটা করা দরকার তাহলে যদি আপনি পাঁচ ঘন্টা বসেন কি হবে সারা বছরকে চোখের সামনে দেখতে পাবেন না এখন আমাদের যেটা করতে হবে সারা বছরকে চোখের সামনে আনতে হবে এনে এই একটা ফরম্যাটের মধ্যে সাজাতে হবে আমি সব সফট কপিটা দিয়ে যাব আপনি এখান থেকে পাবেন সেটাকে আরও এনরিচ করে আপনাদের বোর্ড থেকে দিবে আপনারা পরিকল্পনা করবেন আপনারা হবেন একজন দূরদর্শী লিডার লিডার কারা ওখানে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই সংজ্ঞাটা আমার পছন্দ এবং এই সংজ্ঞা দিয়ে যিনি দিয়েছেন তিনি কেমন ছিলেন আমি জানি না তবে এই সংজ্ঞায় আমার মনে হয় রাসুল সাল্লাম এই সংজ্ঞায় একজন পারফেক্ট লিডার বলছে 
leader, a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Leader she, who knows the way, she jane, she kotha jabe. Apni leader tu. Ab sharata bachor apna chokesh apna dekhte hobe, jami kotha hai jatsi bachor sheshe. Ebang shudu tai noy, leader shudu bolle, jane shudu tai noy, she goes the way, hoy pothe jai. Ebang shudu nije jai na. Shows the way, one of the pot the high, to me, I'm a shatasho, Abner Amashatashin. Ever ekazer, Akmatraman Mono, a social serum, Akmadrado show. Jinny knows the way, Unijantin, the one who goes the way, should the Jenebosatagani, one Niger Hatoni, Postor Condonie, Judemoidanegi, Judokore, Shongi the Shatta Tekatsen, Katskore Dekiatsen, as a model. Ever shows the way, Tuni, a cardiochrom, keep up a court to have. তিনি সাহাবাদের মাধ্যমে এটা করে গেছে সারা পৃথিবীতে একজন মানুষ এটা মডেল হি ইজ দা লিডার তো উনি পাচ্ছেন তো আল্লাহ তাআলা তো আমাদের মধ্যেও কিছু না কিছু কম বেশি কিছু না কিছু যোগ্যতা দক্ষতা দিয়েছেন তো সুতরাং একজন লিডারকে জানতে হবে এখানে অনেক পয়েন্ট আছে এটা নিয়ে একদিন আলোচনা করা যায় একজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের যে ভূমিকা আমি এখানে শেষ করলাম প্ল্যানিং দিয়ে আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে অন্য কোন বছর আসলে পরের পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এই যে প্ল্যানিং এই প্ল্যানিং ইম্পর্টেন্ট প্ল্যানিং আপনার দূরদর্শিতা আপনাকে কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে কতটুকু গেলে আপনার প্রতিষ্ঠান ভালো হবে এটাকে জানতে বুঝতে সহযোগিতা করবে ইন রিটেন লিখিতভাবে এটা কি আপনারা করবেন তো সবাই ইনশাআল্লাহ এটা আপনাদেরকে পথ দেখাবে জি কোঅর্ডিনেশন হচ্ছে সমন্বয় করা এখন এই কোঅর্ডিনেশন মানে সমন্বয় এই সমন্বয় বলতে আসলে সবকিছুর সাথেই তো সমন্বয় লাগে একজন লিডারের কাজ কিন্তু সমন্বয় করা একজন কর্মীদের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয় না এটা নিয়ে মনে হয় সকালে আলোচনা হয়েছে নাকি হয়নি এখন হবে সম্ভবত এটা নিয়ে একটা আলোচনা আছে আপনারা দেখবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আর না যাই এরপর কর্মী ব্যবস্থাপনার যে জায়গাটা এটা নিয়ে শুধু একটু ধারণা দিয়ে আমি চলে যাব শিক্ষক নিয়োগ এবং সেই শিক্ষককে দিয়ে আপনার প্রোডাকটিভ আউটপুট এটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন শিক্ষক নিয়োগে প্রক্রিয়াটা হওয়া দরকার আদর্শিক অর্থাৎ এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে আপনার যে স্বপ্ন এই স্বপ্ন আপনি পূরণ করতে পারবেন না কারণ আপনার কোয়ালিটি লিডার না থাকলে এটা কে এই কাজটা করবে শিক্ষকদের মধ্যে এই গুণাবলি থাকা দরকার এক নম্বর হচ্ছে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং আপনি কেমন ম্যান পাওয়ার চান আগে সেটাকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেহেতু আপনারা দিনী প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন নিশ্চয়ই আকিদাগত ব্যাপার কিছু থাকবে তার রিকোয়ারমেন্ট কিছু থাকবে তার কি ধরনের জব স্পেসিফিকেশন থাকা দরকার সেগুলো আপনি জানবেন সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি ম্যান পাওয়ারের প্ল্যানিং করবেন এরপর রিক্রুটিং করবেন রিক্রুট করার জন্য কিভাবে আপনি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিবেন কোন সোর্স থেকে আপনি শিক্ষক শিক্ষক নিয়োগ দিবেন এই ব্যাপারগুলো আপনাকে জানতে হবে সিলেকশন প্রসেসটা কি হবে রিক্রুট করার পরে আপনি রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে থেকে তারপর কাকে নিলেন এই সিলেকশনটা কেমন হবে এই প্রসেসগুলো কিন্তু জরুরি रिक्रुटिंग एर बेपार टा ये ऊपरे तीन टा पॉइंट होलो स्टार्टिंग पार्ट अठा सिलेक्टिंग पार्ट अठा सिलेक्शन ऐसो माये आमी जेटा मोने कोडी आपना देर जे दुटा जिनिश प्रायोरिटी देवा दौर का नंबर वन शेटा होलो तर कैरेक्टर एक जोन शिक्षो केर चारित्रिक गुना बोली तार दक्खो तार चे एगी एक जोन शिक्षो ওনাকে দিয়ে আপনি সাসটেইনেবল কোন প্রোগ্রাম করাতে পারবেন না উনি ডিসটার্ব করবেন সুতরাং আপনার ক্যারেক্টার এটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে স্কিল লাগবে কিন্তু স্কিল আগে নাকি ক্যারেক্টার আগে ক্যারেক্টার আগে দেন স্কিল সুতরাং রিক্রুটিং এর সময় রিক্রুটিং এর সময় আমাদের দেশে যেটা হয় এটা রিটেন পরীক্ষা হয় আমরা সেই মার্চ এর ভিত্তিতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যারা তাদেরকে অনেক সময় ভাইভা বোর্ডে পাঠাই কিন্তু রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম আমার মনে হয় যে আমি জানি না আপনাদের ক্ষেত্রে কি হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা হয় তার চেয়ে একটু ভিন্ন কথা আমি বলবো এটা এমন হওয়া দরকার যে রিক্রুটমেন্টে তার মেধা যাচাই হবে যে সাবজেক্টিভ নলেজ তার কেমন এটা জানা দরকার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অ্যাপটিটিউড টেস্ট একজন মানুষ হিসেবে কিছু মৌলিক গুণাবলী থাকা দরকার সেখানে তার টেস্ট নেওয়া দরকার এবং সেখানে একটা স্কোর থাকা দরকার এই স্কোরকে মূল্যায়ন করা দরকার থার্ড হলো ডেমো সে ক্লাসে কেমন পারফর্ম করবে সেটা ডেমো দেখে আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার তার সাবজেক্টিভ নলেজ দিয়ে হয়তো বা তাকে আপনি সংখ্যাটাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারেন 100 জন আবেদন করলো তার মধ্যে থেকে আপনি 20 জনকে নিলেন এই 20 জনকে সিলেক্ট করার জন্য 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন ক্লাসের কোন সেকশনের বাচ্চাদেরকে আপনি সার্ভিস দেওয়াতে চান তাকে দিয়ে ওই ক্লাসের একটা রিয়েল সিনারিও তৈরি করে এটা ডেমো ক্লাসের মাধ্যমে তার ডেমোনস্ট্রেশন দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এটা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই এটা থার্ড ওয়ান হলো ভাইবা ভাইবাই আপনি ওই আদর্শিক জায়গাগুলো তার মৌলিক দক্ষতাগুলোকে যাচাই করবেন তারপরে আপনি তাকে সিলেক্ট করতে পারেন এই সিলেকশন প্রসেসটা খুব জরুরি কারণ আপনি যদি টিম ঠিক মতো সেট আপ করতে না পারেন আপনার স্বপ্ন পূরণ করা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য কোয়ালিটি টিচার লাগবে এবং আপনি নিলেন নেওয়ার পরে কি ওরিয়েন্টেশন লাগবে আপনার অর্গানাইজেশন কেমন লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেগুলো আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি নিশ্চয়ই নির্ধারণ করবেন নির্ধারণ করার পরে আপনি যেভাবে ভাবছেন আপনার কর্মীকে ঠিক একইভাবে ভাবতে হবে আপনার শিক্ষক কর্মচারী যারা থাকবেন তাদেরকেও একইভাবে ভাবতে হবে এই ভাবনাটা তাদের মধ্যে জাগাতে হবে এরপরে কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট লাগবে ট্রেনিং মানে এই যে শুধুমাত্র এই যে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি এটার নাম কিন্তু ট্রেনিং না আর একটা ট্রেনিং আছে যেটাকে বলে ও জেটি অন জব ট্রেনিং কাজ করতে করতে শেখা প্রতিনিয়তই ট্রেনিং হচ্ছে আপনি প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে এরকম মাঝে মাঝে আয়োজন করবেন বাইরে থেকে আপনাদের বোর্ড থেকে নিয়ে যাবেন ট্রেনার কিন্তু আপনি নিজেও তো একজন ট্রেনার আপনি একজন কর্মীর ভুল দেখলেন আপনি তাকে ডেকে নিয়ে এসে পাশে বসিয়ে নিজের ভাই মনে করে ডেভেলপ করবেন আপনার ভাই হলে কি করতেন সেইভাবে তার নিজের ভুল ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে আপনি ডেভেলপ করাবেন পাশে বসে পাঁচটা মিনিট সময় দিলেন আপনি তার অনুমতি নিয়ে একদিন ক্লাসে গেলেন গিয়ে দেখলে সে দশটা ভুল করছে বকা ছকা না তো আমার দরকার কি তাকে ডেভেলপ করা তাকে পাশে বসিয়ে যদি আমি আন্তরিকতার সাথে তাকে বলি ভাই আমি আপনি যে পয়েন্টগুলো বলবো আপনার উন্নয়নের সাথে আমি কি বলতে পারি অনুমতি নিয়ে আপনি তাকে দশটা সাজেশন দেন প্রধান হিসেবে যখন আপনি এই সাজেশন দিবেন সে কিন্তু আপনার কথা মূল্যায়ন করবে তাহলে এইভাবে আপনার ট্রেনিং এবং ডেভেলপমেন্ট দুটো একেবারে সমন্বয় পাশাপাশি চলতে থাকবে এবং অ্যাপ্রাইজাল আপনি যে কাজ করাচ্ছেন কাজ করাতে করাতে তাকে তো আপনার মূল্যায়ন করতে হবে তো আপনাকে তো এটার মূল্যায়ন করতে হবে মূল্যায়নের প্রসেসটা কি হবে ফেয়ার অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক যেটা চোখে দেখা যায় তাকে লক্ষ্য সেট করে দেবেন বছরের শুরুতে লক্ষ্য দিবেন গোল সেট করে দিবেন কোন যেন ভাই বললো যে ওনাকে পার্ট পরিকল্পনা দিয়েছেন দ্যাটস গুড এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা আইডিয়া বছর শেষে আপনি তাকে মূল্যায়ন করতে পারবেন এই মূল্যায়নটা বছরে দুইবার করলে ভালো হয় প্রথমটা হলো টেস্ট ছয় মাসের পর যে আপনার কিন্তু এই জায়গাগুলোতে গোয়িং ডাউন আপনার কিন্তু পারফরমিং পারফরমেন্সটা এইভাবে করলে ভালো হয় আপনি একটু ট্রাই করেন সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি বছর শেষে তাকে কি করবেন কম্পেন্সেশন দিবেন আপনি রিওয়ার্ড পানিশমেন্ট যা দিবেন দিবেন এবং সেটার ভিত্তিতে তাকে প্রমোটেড করবেন এই ফেয়ার পলিসি আপনি রিক্রুট থেকে শুরু করে প্রমোশন পর্যন্ত এই পুরো চক্রটাকে যদি আপনি স্বচ্ছ সাথে করতে পারেন আপনার প্রতিষ্ঠানের লিডার তৈরি হবে এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ নাই অন্য কোনো দিন আসলে আলোচনা করব আরেকটা ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন চার পয়েন্ট চার সেটা হলো শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা এবং সেবা আগের দিনের ধারণা ছিল ব্যবস্থাপক ধরেন ম্যানেজিং কমিটি বা প্রধান শিক্ষক ম্যানেজ যারা করেন তারা থাকবে একেবারে চুড়ায় টপ ম্যানেজমেন্টে যা বলবেন তাই হবে শিক্ষক এদিকেও না এদিকেও না মাঝামাঝি শিক্ষকদের অবস্থা সবসময় মাঝামাঝি মানে দুই পাশের চিপার মধ্যে থাকেন আর কি আপনারা শিক্ষক থেকে তো প্রতিষ্ঠান প্রদান হয়েছেন নাকি অধিকাংশ তা আমিও তো একসময় শিক্ষক ছিলাম আমি জানি আসলে কষ্টটা কি এদিকে থেকে চাপ এদিকে থেকেও চাপ মাঝখানে শিক্ষক শিক্ষকের কোনো ভূমিকার পরিবর্তন হয় নাই তবে হ্যাঁ পরিবর্তন আনা যায় বলছি সেটা কি ব্যবস্থাপক সবার টপে ছিলেন আগে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষক মাঝে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক হচ্ছেন নিচে কিন্তু কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়েছে পাশ্চাত্য যেটা মনে করে সেটা হলো শিক্ষার্থী অভিভাবক থাকবে মাথার উপরে কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট মাঝে ওই শিক্ষকের কোনো অবস্থানে পরিবর্তন নাই তারা আগেও ছিল যা ওই যে পাটা পুটায় কি পাটা পুটায় ঘষাঘষি আর মরিচের যান শেষ তো ওই শিক্ষকের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নাই এবং ওই ব্যবস্থাপক হচ্ছে নিচে ব্যবস্থাপক আর ওই শিক্ষককে অর্ডার করতে পারেন না পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকেও তোয়াস করেই চলতে হবে এই দুই ফর্মেটটা আপডেট হয়ে এখন যে ফর্মেট আছে সেটাকে আমার সুন্নার সাথে মেলে আমার কাছে মনে হয় শিক্ষার্থী থাকবে সেন্টারে শিক্ষার্থী আমাদের সবার টার্গেট সন্তান ফর এক্সাম্পল শিক্ষার্থী হলো আমার সন্তান তাকে ডেভেলপ করার জন্য ব্যবস্থাপক অভিভাবক এবং শিক্ষক হাতে হাত ধরে কাজ করবে কোনো পক্ষ না কোনটা ভালো এবং এটা হলো টিম স্পিরিট আপনি দেখবেন রাসুল সরস্বামের কাছে যারা আসতো সাহাবিরা তাদের বয়স কত ছোট বাচ্চারা আসতো না নির্ভয় আসতো তো তো ওনাকে কখনো কোনো দিন বকাঝকা করেছে করেনি তো তাহলে আমি কেন বকাই আমার একমাত্র অস্ত্র 
ওকে সোজা করে ফেলার জন্য আর কোনো বিকল্প নাই কি আমার হাতে সুতরাং কেন নাই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের এই প্রসেসে এই সেবা ব্যবস্থাপনা সার্ভিস হবে এমন শিক্ষক যেন আপনাকে তার দলের মনে করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ব্লেম গেম খেলে দোষ দেওয়ার খেলা স্টুডেন্ট খারাপ করলে সব দোষ অভিভাবকের আর অভিভাবক মনে করো সব দোষ মাস্টারের ও পড়াইতে পারে না আমার বাচ্চা এই জন্য ডেভেলপ করে না আর শিক্ষক মনে করো বাপ মা খারাপ ও কোনো সাপোর্ট ঠিক মতো দিতে পারছে না অযোগ্য অদক্ষ বাড়ির পরিবেশ না এই জন্য খারাপ খালি ঠেলা ঠেলি দোষ দেওয়ার খেলা চলছে এই খেলায় ক্ষতিগ্রস্ত কে হচ্ছে বলেন তো শিক্ষার্থী তো সুতরাং শিক্ষক শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপক সবাইকে হাতে হাতটাকে ধরতে হবে ইয়েস আমরা তিন পক্ষ গ্রুপ চলো এবার সবাই মিলে আমার বাচ্চাটাকে ডেভেলপ করুন তাহলে কি ডেভেলপ হতে বাধ্য কি না দোষ দেওয়ার খেলা চলবে না আপনাদের অর্গানাইজেশনে যদি এই কালচার স্টাবলিশ করতে পারেন তাহলে আপনাদের সার্ভিস এনশিওর করা সহজ হবে আপনার কি আমার সাথে একমত জি যেহেতু আলোচনা দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নাই পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হলো পাঠ্যক্রম উন্নয়ন প্রয়োগ পাঠ্যক্রমের কাজটা এবং শিক্ষাক্রমের কাজটা আপনাদের বোর্ড করে আলহামদুল অনেক কঠিন কাজ সহজ করেছে আপনারা বুঝতে পারছেন না এর পিছনে যারা কাজ করছে তাদের রাত দিন নাই প্রচুর পরিশ্রম করছেন আপনারা ফিল করতেন যদি নিজের কাজ নিজে করা লাগতো আমরা করি আমরা জানি কি কঠিন কাজ আপনাদের কাজ তাহলে কি প্রয়োগ করা তাহলে কারিকুলাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনটা কাজ আছে একটা হলো এঙ্গেজমেন্ট সবাইকে এঙ্গেজ করা আপনি কি করতে চাচ্ছেন এই কারিকুলাম দিয়ে বই দিয়ে আপনার অভিভাবক যদি না বোঝে বলবে এই বই খারাপ সে পড়াতে না পারলে কারিকুলামের দোষ দিবে পাঠ্যক্রমের দোষ দিবে বইয়ের দোষ দিবে সিস্টেমের দোষ দিবে তাহলে আগে তাকে জানাতে হবে আপনি কি চান বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে আপনাদের সবার একটা কাজ কমন লেখেন সেটা হলো অভিভাবক একটা সমাবেশ করবেন সেই অভিভাবক সমাবেশে এজেন্ডা হবে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভিশন মিশন পারপাস কিভাবে পড়াবেন কিভাবে সার্ভিস এনশিওর করবেন সমস্যা হলে কার সাথে যোগাযোগ করবে কে হবে আপনার কমিউনিকেশনের মাধ্যম আপনার শিক্ষার্থীর প্রবলেমগুলো হলে কিভাবে সলিউশন করা যায় তাকে আপনার আগে দলে বেরাতে হবে আপনি টিম বানাবেন তাকে সাথে নেবেন দেন আপনি বছর শুরু করেন তাকে কিছু টার্গেট দেন পারবেন না সবাই আমাকে এঙ্গেজমেন্ট করতে হবে নাহলে আপনার পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্রম যাই বলেন না কেন এটা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বর্তমান জাতীয় শিক্ষাক্রমেও দেখবেন যে জনগণের মধ্যে গভর্নমেন্ট যেটা চাচ্ছে নতুন কারিকুলামে কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এর বিপক্ষে মত দিচ্ছে বুঝে অথবা না বুঝে দেখেছেন আমি একটা ভিডিও অ্যানালাইসিস করে দেখেছি একটা টেলিভিশনের চ্যানেলে শিক্ষাক্রম নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছে তার নিচে কমেন্ট পড়েছে বাইশশো পঁচাত্তরটা আমি চার ঘন্টার সময় নিয়ে সবগুলো কমেন্ট পড়েছি পরে দেখলাম মাত্র তেপ্পান্নটা কমেন্ট আছে পজিটিভ বাকি সব প্রায় নাইনটি সেভেন প্লাস কমেন্ট হলো নেগেটিভ এবং যারা পজিটিভ কমেন্ট করেছে তারাও যে ধরনের কমেন্ট করেছে ওনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ উনি দীর্ঘজীবী হন এইরকম আবার যারা নেগেটিভ কথা বলেছেন শুধু গালাগালি বাবা মা তুলে গালাগালি মানে বোঝেই নাই ব্যাপারটা কি ভালো এবং মন্দ এর মধ্যে আছে কিন্তু অ্যাসেস করতে পারছে না এবং এটার হওয়ার কারণ হলো এত পার্সেন্টেজ কেন বিরোধী কারণ এটার জন্য যে ওরিয়েন্টেশন এঙ্গেজমেন্ট দরকার ছিল যে সময় নিয়ে সবার মধ্যে প্রবেশ করানো দরকার ছিল এই সময়টা বেশ তাড়াহুড়ো হয়ে গেছে সময় নিয়ে করলে এর ভালো দিকগুলো মানুষ জানতে পারত এখন আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষাক্রমের যে ভালো ভালো দিকগুলো সবাই আস্তে আস্তে জানতে পারছে এর মধ্যে অনেক ভালো জিনিস আছে আমি কয়েকটা জিনিস বলবো আপনাদের ইন্যাক্ট শুধু তাই নয় এর মধ্যে নিয়ে এসে ইন্যাক্ট এবং এমব্যাড এর পরবর্তীতে আপনার নীতিমালা তৈরি করতে হবে প্রসেস তৈরি করতে হবে সিস্টেম বানাতে হবে এবং সেটাকে প্রয়োগ করতে হবে এই তিনটা ধাপে যদি আপনি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন আপনার কারিকুলাম সফল হবে বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলাম অনেক খারাপ কথা আছে কিন্তু ভালো কথাও আছে কিন্তু দেখেন এই যে সিস্টেমটা ওনারা তৈরি করেছেন আপনারা কিন্তু এটার হুবহু ফলো না করলেও যেহেতু এটা আপনার কম্পিটিটর হচ্ছে তাই না বাংলাদেশের যে জাতীয় শিক্ষাক্রম জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম এটাতে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা কম্পিটিশন ঠিক না কারণ হয় হাই স্কুলে ভর্তি হবে নাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তাহলে তারা কি করছে আপনাদের জানা দরকার কিনা জেনে তার চেয়ে ভালো করবেন নাকি ওইরকমই থাকবেন আরও ভালো কিভাবে করা যায় তাহলে ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে তো এর মধ্যে দশটা খারাপ থাকলে পাঁচটা ভালো আছে তো এর মধ্যে অনেক ভালো কিছু আছে শিক্ষাক্রমে সেই বিষয়গুলো আপনাদের জানা দরকার এখানে জাতীয় শিক্ষাক্রমে যে চারটা ধাপ আছে অর্থাৎ বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা এখন শিখবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হাতে করে হাতে কলমে শিখবে এই প্রসেসটা হলো চারটা কোন একটা পড়া কোন একটা কাজ প্রথমে বাচ্চারা করবে করে ভুল করবে ভুল করার পরের কাজটা কি হবে নিজেরা আলোচনা করবে 
যে আমার এটা কি হতো কি হবে আপনাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আমি ভাবালাম তাই না চিন্তা করলেন তো মাথা কাজ করলো না এরপরে কি করবে কিছু গ্যাপ থাকবে শিক্ষক তখন তাকে কি করবে ইনস্ট্রাকশন দিবে যে এই এই জায়গাগুলোতে আরও ডেভেলপ করা যায় তাহলে কংক্রিট একটা ধারণা হয়ে গেল চতুর্থ কাজটা হবে তাকে যাচাই করা যাচাইটা করা হবে হাতে কলমে সে শিখতে পারলো কিনা অর্থাৎ বলা হচ্ছে শিখন হবে অভিজ্ঞতায় আর মূল্যায়ন হবে যোগ্যতায় এবং যোগ্যতার মানদণ্ড কি জ্ঞান সে মুখস্থ ক্ষমতা লাগবে অনেকে বলে যে মুখস্থ নাই এটা কিন্তু ঠিক না মুখস্থ আছে কিন্তু মুখস্থ নির্ভরতা নাই শুধু মুখস্থ নয় জ্ঞান লাগবে শুধু জ্ঞান না দক্ষতা লাগবে শুধু দক্ষতা না জ্ঞান দক্ষতার সাথে মূল্যবোধ লাগবে শুধু মূল্যবোধ নয় দৃষ্টিভঙ্গি লাগবে ফর এক্সাম্পল একজন শিক্ষার্থী বইয়ে পড়ল কিভাবে সাইকেল চালাতে হয় প্রথমে উঠব তারপরে প্যাডেল দেব যাব এভাবে সে জানল তারপরে সে শুধু জানা দেখি হবে সে সাইকেল কিভাবে জানা চালাতে হয় মুখস্থ করলো এটা দেখি কাজ হবে তাকে সাইকেল চালিয়ে দেখতে হবে তাহলে সে দক্ষতা অর্জন করলো সাইকেল চালালো কিন্তু এখন কথা হলো সে চালাতে চালাতে চিন্তা করলো কি যে আমি সারা দিন খালি সাইকেলই চালাবো সকাল থেকে রাগ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া লেখাপড়া কিচ্ছু করবো না তাহলে কি তার মূল্যবোধ ঠিক আছে নাই কিন্তু ধরেন সে মূল্যবোধটা ঠিক আছে সে সাইকেল চালাবে কিন্তু চলতে চলতে একটা রাস্তায় মুরব্বী মানুষ আসতেছিল তার মনে হলো যে সে গাড়ি সাইকেলটা গায়ের উপরে তুলে দিবে দিল গায়ের উপরে তুলে এটা কি তার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক আছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তো নয় সুতরাং তার দৃষ্টিভঙ্গিটাও ঠিক করতে হবে তো যে সাইকেলটা আমি কোন দিকে চালাবো এই সাইকেল দিয়ে কি করা যায় অথবা যায় না কি অপচয় অপব্যয় এই পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে সে জানবে তাহলে ভালো জিনিস কি এই কারিকুলামে আছে না নাই আছে আপনারা জানতেন তো সুতরাং এই এংগেজমেন্টটা আমাদের জরুরি আপনারা অনুরোধ থাকবে আপনারা পরেন এটা স্টাডি করেন ভালো জিনিসগুলো নিয়ে নেন ছয় নম্বর যেহেতু খুব দ্রুত আলোচনা করছে আপনাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে না তো ঠিক আছে আমরা কিন্তু প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আলোচনা করছি প্লেন অলরেডি ঢাকা গিয়ে আবার ফিরে আসছে কিন্তু আপনার আছেন তো জায়গা মতো বিরক্ত লাগলে বলবেন আসল কথাই বলি এখন আপনারা কি বিজ্ঞাপন দিতে হয় আপনাদের এখনো শিক্ষার্থী পাওয়ার জন্য এখনো চেষ্টা করতে হয় যাদের তারা একটু হাত তোলে মানে আপনারা এখনো ওই যে প্রথমে যারা বলেছিলেন ফর্মিং লেভেল বা স্টর্মিং লেভেলে আছেন ম্যাক্সিমাম এটা আপনাদের লাগবে আমি একটা জাস্ট মডেল বলে চলে যাব মডেলটা হবে এ আই ডি এ ঠিক আছে আইডা আইডা বলা যায় এতে কি জানেন আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করতে হবে আগে কি করতে হবে অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করতে হবে আপনার এলাকায় আপনার এখনও আপনি তো মার্কাজ হয়ে যান নাই আপনার লোকাল ইনস্টিটিউশন আপনার এখান থেকে নিশ্চয়ই চিটগং থেকে স্টুডেন্ট ভর্তি হতে আসবে না তো চট্টগ্রামের কেউ আছেন এখানে সিলেটের কেউ আছেন দিনাজপুরের কেউ আছেন রংপুর ডিভিশন জি এখন কথা হলো চিটগং থেকে তো আপনার স্টুডেন্ট আপনার প্রতিষ্ঠান আসবে না অত বড় হন নাই তো এখন কি করতে হবে নাম্বার ওয়ান আপনি আপনার একটা এরিয়া ঠিক করবেন যে আমি এর মধ্যে আপাতত কাজ করব এবং ওই এলাকার সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে আপনি অ্যানালাইসিস করেন কারা কিসে ভালো আপনার শর্ট অ্যানালাইসিস করেন এস ডাব্লিউ ও টি আপনার দুর্বলতার সক্ষমতার জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করেন আবার তাদেরও শর্ট অ্যানালাইসিস করেন তারা কিসে ভালো কিসে খারাপ এটা জানতে হবে কিন্তু তারপরে তার যেটা খারাপ ওটা আপনি কি ভালো করেন করার পরে আপনি অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করবেন কিভাবে পোস্টার ব্যানার এখন তো সোশ্যাল মিডিয়াতে মার্শাল্লাহ স্পন্সর করা যায় কিন্তু বুস্ট না মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আছে কিন্তু অনলাইনে সেটার মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনাকে পৌঁছাতে হবে তো মানুষের কাছে কাছে ও এত চমৎকার একটা প্রতিষ্ঠান ভালো প্রতিষ্ঠান আছে তো ও এই প্রতিষ্ঠান ভালো এই অ্যাটেনশন আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে আগে জানাতে হবে এই জানানোর জন্য ঢাক ঢোল পিটাইতে হবে ওই ঢোল মানে আবার ওই ঢোল না বুঝেন না অর্থাৎ আপনাকে জানান দিতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করা অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করলেন দেন ইন্টারেস্ট একজন মানুষের চোখের সামনে আপনার অ্যাডটা গেল অ্যাডটা সে দুই মিনিট সময় ব্যয় করে দেখলো যদি ফেসবুকের কথা বলি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলি অথবা আপনার পোস্টারটা দেখল দেখার পর পোস্টারটা এমন হবে ফেসবুকের একটা অ্যাডটা এমন হবে ব্যানারের অ্যাডটা এমন হবে আলাদা আর দশটা প্রতিষ্ঠানের মতো নয় বুঝতে পেরেছেন আর দশটা প্রতিষ্ঠানের মতো নয় তখন কি হবে ওই জায়গায় খুঁজে এমন কিছু তথ্য রাখবেন যেটা তার মধ্যে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করে হ্যাঁ এই প্রতিষ্ঠানে একদিন ঘুরতে যাওয়া উচিত আপনাকে এত পরিকল্পনা করে ব্যানার ফেস্টুর বানান এটা কিন্তু মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এটা লাগবে কিন্তু আপনি তো গতানুগতিক হলে হবে না তো তিন নম্বর হলো ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করে ফেলেছেন কিন্তু একজন অভিভাবক দেখলো আপনার পোস্টার ভাবলো ও এইরকম জিনিস আছে তার মনের সাথে মিলে যায় ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হলো একদিন আপনার প্রতিষ্ঠানে আসলো বা ওই ভিডিওটা আরও ভালো করে দেখে তার ডিজায়ার তৈরি হলো ইস 
আমার যদি একটা বাচ্চা হতো ধরেন বাচ্চা হয়নি হইলে আমি ওই প্রতিষ্ঠানে দিতাম হতে পারে না হলে আমি দিতাম এটা কি ডিজায়ার ইস খরচ বেশি একটু যদি খরচ কম হতো আমি ওই প্রতিষ্ঠানে দিতাম ইস বাড়িটা যদি আমার কাছে হতো তাইলে আমি ওই প্রতিষ্ঠানে দিতাম এটা ডিজায়ার তার কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে কিন্তু তার মধ্যে আপনি ডিজায়ার তৈরি করছেন এবার বাড়ির আশেপাশে যারা ও এইখানে আমার প্রতিষ্ঠানকে আমি দিতে চাই এই চাওয়াটা কি ডিজায়ার দেন অ্যাকশন অ্যাকশন মানে হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানে এসে ওকে ভর্তি করালো এটা হলো অ্যাকশন এই যে চারটা ফরমেট এই চারটা ফরমেটে কি আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন তাহলে তো কাজ হবে না সুতরাং এই জায়গাটাতে আমি আরও এক ঘন্টা কথা বলতে পারতাম এটা জরুরি আপনাদের এই জায়গাটাতে কম্পিট করতে হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে চটকদার বিজ্ঞাপনের সব নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের আমার বিশ্বাস অন্তরে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে আমার সন্তান যদি একটু দিনদার মানুষ হতো এটা আপনাদের সবচেয়ে বড় মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আল্লাহ তালা তো এটাকে এই স্ট্র্যাটেজিকে দিয়ে চমক দিয়ে মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করতে নিষেধ করেন নাই দিনের ব্যাপারে ডাকার বিষয়ে হকের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে অ্যাট্রাক্টিভ করে উপস্থাপন করতে নিষেধ করেছেন কি আপনার তো মহত্তর কাজ করছেন তাহলে আমরা স্মার্ট আর হচ্ছি না কেন এখানে কিছু কাজ আছে যেটা আমাদের করা দরকার তো আমি অনেকগুলো বিষয় আলোচনা করে ফেলেছি আর আসলে ওই কিছু জিনিস গ্রিন কালার করেছি মানে শেষ আলোচনা আর কিছু কালার করি নাই ওই যে সাত আট নয় দশ এটা নিয়ে আজকে আলোচনা নাই দুই ঘন্টা এত আলোচনা খেলে হজম হবে না বদ হজম হয়ে যাবে তাই না শেষ করা উচিত না একটা কথা বলে শেষ করে দেবো সেটা হলো এই যে এত কিছু শিখলাম জানলাম বুঝলাম এখন আমার ম্যানেজিং টাইম ইম্পর্টেন্ট আর আর্জেন্ট ব্যাপারগুলো আমাদের জানতে হবে এখন আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা আছে যেটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি আমার কথা বুঝেন ছবি আমি আপনার পাবেন ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি এরকম জীবনে কিছু ঘটনা আছে না আর একটা হলো ইম্পর্টেন্ট বাট নট ইমার্জেন্সি আচ্ছা আমি যদি আপনাদের বলি এই দুটার মধ্যে আপনারা কোন কাজটা আগে করবেন ইম্পর্টেন্ট মানে আগে করবেন বলাটা আমার প্রশ্নটা ঠিক হলো না প্রশ্নটা আমি ঘুরিয়ে করি এই দুটা কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা দুটা বলি একটা হলো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আর্জেন্ট এটা আগে করবেন এটা বেশি জরুরি নাকি ইম্পর্টেন্ট বাট আর্জেন্ট না কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট এবং আর্জেন্ট এটা যারা মনে করেন তারা হাত তোলেন এই জন্যে আমাদের ব্যস্ততা যায় না হওয়া উচিত ছিল এমনভাবে কাজ সাজানো ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্ট ফেব্রুয়ারি মাসের কি কাজ মার্চ মাসের কি কাজ আপনাকে যদি জানুয়ারি মাসে আপনি ফিক্স করে রাখেন তাহলে কি ওই মার্চ মাসে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে আগামী কালকের কি কাজ সেটা যদি আজকের প্রস্তুতি থাকে তাহলে কি দৌড়াদৌড়ি করতে হবে ধরেন আমি এই যে স্লাইড তৈরি করে নিয়ে এসেছি এটা যদি আজকে সকালবেলা প্রস্তুত করা শুরু করতাম তাহলে আমার মাথার ভিতরে কি হতো টেনশন আমি সেই হাসি মুখে কথা বলতে পারতাম আমার খালি টেনশন হইতো হারে এখানে যা করবোটা কি বলবোটা কি এরকম না তো স্যার যখন আমাকে বলেছেন আমি পাঁচ দিন আগে কাজ শুরু করেছি সুতরাং আমার এখন আজকে আমার চাপ নাই তো আপনাদের অর্গানাইজেশন অনেক কাজ আছে আমরা সব সময় ইম্পর্টেন্ট আর্জেন্টের পিছনে ঘুরি এই জন্য আমাদের ব্যস্ততাও শেষ হয় না স্ট্রেস শেষ হয় না ব্যস্ত ব্যস্ততার কারণে আমি নিজে স্ট্রেস থাকি আশেপাশে সবাইকে নিয়ে স্ট্রেস ফিল করি এবং এটা স্ট্রেস যদি ফিল আপনি কমাতে চান ওই যে আমি একটা সিট দিয়েছি শুরুতে ওখানে ফিরতে হবে সারা বছরের কাজ রেডি থাকবে জানুয়ারি মাসের কাজ কি আগে রেডি মার্চ মাসের কাজ কি আগে রেডি আপনি শুধু চোখ বোলাবেন মাসের শুরুতে ওই মাসের কাজটাকে আপনাকে দিনে নিয়ে আসতে হবে কোন কাজ আমি কোন তারিখে করব দিনের একটা স্কেজুল শুরু হবে আগের দিন রাত্রে আপনি চেক করবেন কালকে আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোন কাজ করব প্রায়োরিটি ওয়ার্ক কোন কাজটা আমার না করলেও নয় এরকমও আছে তাহলে আর্জেন্ট এবং ইমার্জেন্সি এই কাজটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্সি এই জোনে আমরা থাকব কিছু কাজ আছে ইম্পর্টেন্ট বাট নট ইমার্জেন্সি আছে না এরকম ইম্পর্টেন্ট এই কাজগুলোকে আমরা প্রায়োরিটি আরও কিছু কাজ আছে যেটা নট ইম্পর্টেন্ট বাট ইমার্জেন্সি ফর এক্সাম্পল হঠাৎ করে ফোন আসলো রিসিভ করলেন এটা কি আর্জেন্ট না আর্জেন্ট বাট নট ইম্পর্টেন্ট ইমার্জেন্সি বাট নট ইম্পর্টেন্ট ফোন রিসিভ করে বলল গ্রামীণ ফোন থেকে বলছি গুনগুনে অ্যাপ্লাই করতে চাইলে টু ওয়ান টু চাপ ইম্পর্টেন্ট এটা কি ইম্পর্টেন্ট আর্জেন্ট বাট নট ইম্পর্টেন্ট আসেন এরকম কাজ কিছু করতে হয় জীবনে এক বন্ধু এসে হাজির আপনার বাড়িতে এসে বললো বন্ধু তুই কি ব্যস্ত না চল ঘুরতে যাই এটা কি এই যে আরও কিছু কাজ আছে যেটা হচ্ছে নট ইম্পর্টেন্ট নট আর্জেন্ট আছে না এরকম কিছু কাজ জরুরিও না আবার ইম্পর্টেন্টও না ফেসবুক চালাচ্ছি স্ক্রল 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 দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা এটা কি ইম্পর্টেন্ট আর্জেন্ট কেন এক
শেষ হয়ে গেছে তো সুতরাং আমাদের ব্যবস্থাপকদের অনেক কাজ আছে এই কাজগুলোকে আমাদের প্রায়োরিটি ঠিক করে ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্ট এই লেভেলে যখন আমরা পৌঁছাবো উই উইল বি দ্য গুড ম্যানেজার ইনশাল্লাহ আমার আলোচনার শেষ আপনাদের এতক্ষণ যে আপনার লম্বা সময় আমি কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আল্লাহ বাল তালা ভালো জানেন বলা খুব সহজ শোনা কঠিন আপনাদেরকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজা কমুল্লাহ খাইরান এখন যেহেতু আজান হবে সংক্ষিপ্ত যদি খুব জরুরি প্রশ্ন থাকে আপনার কোন আচ্ছা নম্বরটা একটু পরে আপনারা একটা মডিউল পাবেন এই মডিউলটা সবার হাতে পৌঁছাবে সেখানে নম্বর আছে দ্বিতীয় কথা হলো আমি একটা জরিপ ফর্ম দিয়েছি ওইটাও মনে হয় পৌঁছায় নাই প্রিন্ট হয় নাই ওই জরিপ ফর্মটা সবার কাছে যাবে জরিপ ফর্মে লিখে আপনারা ওইটা সাবমিট করবেন বলেছি না পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করব কোন পাঁচটা প্রতিষ্ঠান ওই জরিপ ফর্মের মধ্যে কিছু প্রশ্ন আছে ওইটা আলোকে আমি নির্বাচন করব ঠিক আছে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেষ ধন্যবাদ স্যার একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছেন উনি বলেছেন যে অভিভাবকদের আরও কি কি কাজ দেওয়া যেতে পারে এরকম অনেক রকম প্রতিষ্ঠান ভেদে আলাদা হবে আপনাদের কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কি যারা অভিভাবক এসে বসে থাকে গেটে বসে থাকে বসে বসে শুধু সমালোচনা করে কোন মাস্টার কি খারাপ করলো যেমন আপনি যদি অভিভাবক এঙ্গেজ করতে চান ধরেন আপনার একটা ক্লাসরুম ডেকোরেশন করবেন পাতা কাটা লাগবে কাগজ দিয়ে ডেকোরেশন করবেন দিয়ে দেন আপনি ক্লাসে একটা ম্যাট বানাবেন অনেকে ওই যে কাজের ওই সুতা সুতা সুই সুতার কাজ জানে দিয়ে দেন আপনি ধরেন একটা বাচ্চাদের কিছু শিক্ষা উপকরণ তৈরি করবেন আপনার শিক্ষক সময় নাই পারছে না দিয়ে দেন আপনি খাতা ভাস করার স্ট্যাপলার করার কাজ কিছু দিচ্ছেন দিয়ে দেন ওই কাজও করবে প্রোডাক্টিভ টাইম ইউজ হবে ভালো হয় না এবং তারা খুশি মনে নেবে তবে দেওয়ার সময় দেখবেন ভাবিতে ভাবিতে ঝগড়া থাকলে কাকে কম কাকে বেশি এটা ম্যানেজ করবে সেটাই তো বলছি যে পড়াশোনা শেষ করার পরে কর্মজীবনে সে যে তার ক্যারিয়ার কিভাবে স্টাবলিশ করবে যে এখন আমাদের শিক্ষা বোর্ড আপনি যে শিক্ষা বোর্ডের আন্ডারে আছেন প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ডের নির্দিষ্ট কিছু স্পেসিফিকেশন থাকে যে কোন কর্মদক্ষতা অনুযায়ী সে দক্ষ কর্মসংস্থানের জন্য সে মানব সম্পদ তৈরি করবে যে আমি আবারও বলি যে এই প্রশ্নের যে স্যার এই উনি কিন্তু ভালো একটা কোয়েশ্চেন করেছেন আমার বা বিশ্বাস যে এই প্রশ্নটার উত্তরটা সবার জানা দরকার কারণ ওই যে পথ ক্লিয়ার থাকতে হবে একটা স্টুডেন্ট প্লেতে ভর্তি হলো সে জব কোথায় করবে এই ক্যাটাগরিতে ক্যারিয়ারটা কোথায় গিয়ে থামবে এটা আপনাদের পরিষ্কার হতে হবে যদি এই টপিকটা আমার এক্তিয়ার নাই এটা বলার তবে আমি যেটা বলতে পারি সেটা হলো যে প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ডের কিছু জব স্পেসিফিকেশন থাকে মানব সম্পদ আমি কিভাবে কেমন তৈরি করব সেটার জন্য আমি কি ধরনের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করব সেটার কিছু চাহিদা থাকে তবে যদি এমন হয় যে দুনিয়ার হাসানা এবং আখিরাতের হাসানা দুটা অর্জন করা যায় এই রকম একটি লক্ষ্য এবং পাথ তৈরি করতে পারলে ভালো হয় দুনিয়ার হাসানা কি হবে সেই ব্যাপারে যে আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আপনাদের বোর্ড থেকে বিস্তারিত বলবেন এটা আমার টপিকের বাইরের জন্য আমি প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম আপনাদেরকে ধন্যবাদ আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমার মনে হয় যে যেহেতু সময় স্বল্পতা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ